सभी बेचे बराबर घुटने टेके परपेंडिकुलर हर संडे जैसे करते हैं परपेंडिकुलर नील डाउन पूरी संता है पूरी संता है पूरी संता है इस साल की आकर इतवार को भी प्रभु के सन भयो आने के लिए प्रभु ने दिया क्या है आमीन लिया ये परमेश्वर ने निवा करेंगे हालेलुया प्रेत लाख प्रेत लाख प्रेत लाख प्रेत लाख प्रेत लाख यहोवा भला है आमीन यहोवा ने किया वो भलाई के लिए हम कुछ नहीं दे सकता आमीन लेकिन हमारे ओटों के बलि धन्यवाद आज परमेश के सन आने के लिए परमेश्वर दिया क्या है लिया ये परमेश्वर ने निवा करेंगे हालेलुया प्रेत लाख प्रेत लाख प्रेत लाख प्रेत लाख हमारे पाव को टोकर खाने से और हमारे प्राण को उसने मृत्यु से बचाया परवेश के दया हमारे जीवन में कितना अचानक दा लिया परवेश के दया के लिए निवाह करेंगे विश्व के भिन्न भिन्न भागों में आज आर्य आदरण करने वाले सारे लोग बीच में परवेश उनको प्रसिद्ध देकर उनको चलाने के लिए आइए परवेश निवाह करेंगे सर्वशिदमान सनातन परमेश्वर आज ये सुबह के समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी आराधना करना हमारे जीवन में सबसे उत्तम है तू हमारी आराधना का योग्य परमेश्वर है यू आर वर्थी तू ही योग्य परमेश्वर है हम तेरे समय में धंडबद्ध दंड करके तेरी आराधना करने के लिए आज भी दया करने के लिए प्रार्थना करते हैं हमारे मन से परमेश्वर हमारे हृदय के भीतर भागों से तेरी आराधना होने पाए यह वाक्य सानिधि को अनुभव करने के लिए आज भी तो दया करने के लिए प्रार्थना करते हैं आराधना में है चंगाई आराधना में छुड़कारा आराधना में सारे प्रकार के आशीष गुदाबंद आज ये सभी लोग तेरी आराधना कर कर तेरी महिमा को देखने के लिए तो मदा करने के लिए तेरे से प्रार्थना करते सहायता कर मान और महिमा तुले ईश मसी ना मानते हैं सुन ज्ञान कर पिता हमें इंग्लिश कॉरस नंबर थर्टी नाइन पेज नंबर फोर्टी सिक्स इंग्लिश कॉरस नंबर थर्टी नाइन पेज नंबर
समय प्रवेश गुस्तुदी और हरे आदना के लिए। Every wish open their mouth and start worshiping the Lord. God is spirit, प्रवेश आत्मा है। ले प्रवेश के हरे आदना करने वाला, आत्मा में हरे आदना करना है। लोहो डबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडबडब
पिता परमेश करेंगे पुत्र ऋषि के लिए निवाह करेंगे पवित्र आत्मा के लिए निवाह करेंगे विश्व के सारे पवित्र लोग के लिए निवाह करेंगे इंडिया के सारे पवित्र लोग के लिए निवाह करेंगे गुजरात के सारे पवित्र लोग के लिए निवाह करेंगे कच्छ के सारे पवित्र लोग निवाह करेंगे गांधीधाम के सारे पवित्र लोग निवाह करेंगे मारे चर्च के सारे पवित्र लोग निवाह करेंगे आज आए वह सारे लोग के लिए प्रवेश निवाह करेंगे मारे पाठ को याग कर निवाह करेंगे साथी सहगो के लिए प्रवेश निवाह करेंगे ब्रांच मंडल के विश्वास हो गए आकर के प्रवेश निवाह करेंगे आज जहां का हम सचाऊर आत्मा में आराधना करने वाले झुंड के लोग हैं वे सभी के बीच में प्रवेश को उपस्थित देकर चलाने के लिए आइए प्रवेश निवाह करेंगे यह वह महान है यह वह आराधना का योग्य है यह वह हमारे जिनमें अब तक बलाई किया है सारे प्रवेश बलाई को आकर कर प्रवेश हृदय प्रवेश निवाह करेंगे इस साल की आकर त्योहार को भी प्रवेश उपस्थिति में आकर प्रवेश को आराधना करने के लिए प्रवेश हमारे आयु को बढ़ाया या ये प्रवेश निवाह करेंगे कई तरह की मुसीबत और वेदना और संग्राम से इस इंडिया का देश गुजर रहा है लेकिन हम रहने वाले इलाका में प्रवेश वाले शांति दिया प्रवेश के शांति के लिए प्रवेश निवाह करेंगे आज भी कई लोग बीमारी का अगर नहीं आ पाया उन चार प्यारों को प्रवेश उनका हाथ बढ़ाकर संपूर्ण चंगाई देने के लिए आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करिएगा हमारे पास्टर को यहाँ करके प्रार्थना करेंगे यहाँ सेवगा के लिए गया परमेश्वर के संग्रह सहायता करे ठीक समय पर हमारे बीच में परमेश्वर वापस लाने के लिए परमेश्वर मदद करने के लिए आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करिएगा
हमारे सुंदर परिवार रहने वाला भाई पिलिप का बेटी जो मेरी दो सप्ताह पहले हमने प्रार्थना किया था लेकिन लास्ट सप्ताह ये दुनिया छोड़कर चली गई है और दुख में रहने वाला वो परिवार के लोगों के लिए सभी लोग दो मिनट प्रार्थना करिए उनका आश्वासन के लिए प्रार्थना करिएगा हिंदी में गीत गाएंगे हंड्रेड नाइन्टी टू पेज नंबर हंड्रेड फोर्टी नाइन एक सौ बयानबे पेज नंबर एक सौ उनचास होवा ये दुनिया में
रिक्वेस्ट टू प्लीज स्टैंड अप आप दया करके सभी लोग खड़ा हो जाए और दोनों सेट में थोड़ा सा आगे बढ़िए बीच में जगह गाली ना छोड़िए प्लीज फिलअप द लाइन परफेक्ट लाइन हिंदी नंबर 139 पेज नंबर 121 141 पेज नंबर 121 यीशु तो ही मेरा प्रभु है सभी लोग ताली बजाकर जोर से परवेश की स्तुति और आराधना करिए
राधे राधा तू प्रभु
सभी लोग आंख बंद कर कर खड़ा रही है पुरुषों के साइड में एक बार टोपी बन कर खड़ा है उनको बोल दे टोपी उतार दे सभी लोग आंख बंद करके खड़ा रहे पीछे मोड़कर कोई ना देखिए इंडिया का हालत बहुत नाजुक है कहीं भी शांति नहीं है आपस में लोग बिटते रहते हैं मारते रहते हैं और अधिकारियों मार डालते रहते हैं इस अवस्था से इंडिया में एक बड़ी शांति का वातावरण प्रदान होना है नहीं तो मान जीना मुश्किल होगा सभी लोग मुंह होकर इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे परवेश और इंडिया के राज्य में शांति प्रदान कर ले सभी लोग बल्कि थोड़ा समय प्रार्थना करिएगा प्रे फॉर द पीस ऑफ इंडिया सभी लोग बराबर जोर से प्रार्थना करिए विश्व के भिन्न भिन्न भागों में और इंडिया के भिन्न भिन्न भागों में मसीह लोग सताया जा रहा है सभी लोग आंख बंद करके सुने कल वीडियो आया था नाइजीरिया में ग्यारह लोगों को उसने कत्ल कर दिया मसीह लोगों को इसी तरह की अवस्था सारी विश्व में होने के समय में हमें उसके लिए प्रार्थना करना है परवेश उनको संरक्षण दे विश्वास में कड़ा रहे कोई व्यक्ति विश्वास से पीछे हटकर ना जाए परवेश मदा करने के लिए आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे Father walk 
with us, Father. Give us your peace, Father. I mean, be our inheritance, be our dwelling place, Father God. I mean, hallelujah. Speak to us through, Lord, Lord God, hallelujah. We pray for our servant, Father. Enable him to speak your word, Father God. Fill him with your spirit, Father God. I mean, we need more of you, God. We need more of you, Father. I pray for all the new people who have come, Father God. I mean, hallelujah. Fill them with your presence. Speak to them too, Father God. I mean, solve all their problems, Father God. I mean, give them your peace, Father. As Bible says, you are the God of peace. You are the God, hallelujah, who brings peace, Father God. I mean, we pray for our nation, Father. Hallelujah. Lord, our land needs peace, Father. India needs peace, Father God. Hallelujah. Every, every hallelujah city, hallelujah, is in uproar, Father. But you are the God of peace, hallelujah. Hallelujah. Send forth thy spirit, Father. So, Lord, hallelujah. I mean, we pray, Father God. In the name of Jesus, we pray. Amen. 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 वजन संहिता 138 साम 138 मैं पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया और वे यहुआ की गति के विषय में गाएंगे क्योंकि यहुआ की महिमा बड़ी है चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे झिलाएगा तो मेरे क्रोधी शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपनी दाइनी हाथ से मेरा उद्धार करेगा हमारे बाइबलों को नीचे रखे थोड़ी देर हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हाले लुया हाले लुया प्रभु धन्यवाद 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हाले लुया तेरी महिमा यहाँ प्रकट होने दे प्रभु तेरा तेज यहाँ प्रकट होने दे प्रभु धन्यवाद 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 हो हरे लुया हरे लुया हरे लुया प्राइस कार्ड प्राइस कार्ड प्राइस कार्ड हरे लुया हरे लुया गोरी हरे लुया प्राइस लॉर्ड हरे लुया धन्यवाद धन्यवाद प्रार्थना करेंगे सामर्थी परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सन्मुख में हमें लेकर आया प्रभु धन्यवाद स्तुति करते हैं तेरे करुणा और सच्चाई के कारण आज परमेश्वर तेरे उपस्थिति में मैं आ सके इसलिए धन्यवाद हमारे जीवन को तेरा सन्मुख में दीन करते प्रभु तेरा वचन से तू हमें सीखा और तेरे वचन में तू हमें चला प्रभु तेरा वचन को मानने के लिए और पालन करने के तुम्हें सहायता कर आए हुए हर एक भाई और बहनों को बच्चों को युवकों युवतियों को बुजुर्गों को हर एक व्यक्ति को तो आशीष देने की हम प्रार्थना करते कोई भी खाली हाथ लौटने ना पाए परमेश हरे को तेरा भरपूरी से तू भर दे पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हमारे जीवन में जो जो आवश्यकता है सब कुछ तेरे भंडार में पर्याप्त मात्रा में इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं तेरे सन्मुख में पानी के तू सहायक कर तो ईश्वर मसीह के नाम में मांगता हूं सुनोग के पिता बैठेंगे प्रभु ईश्वर मसीह का धन्यवाद हम सभी को आज परमेश्वर के सन्मुख में उसकी उपस्थिति में साथ मिलकर आराधना करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ बहुत ही सुना रहा अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करता हूं जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं इस साल के अंतिम क्षणों में अंतिम घड़ियों में हम पहुंच गए हैं और इस साल के आखिरी रविवार में हम आ गए हैं परमेश्वर इतना दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा और भला रहा उसने हमारे जीवन में महान काम किए आश्चर्यजनक काम किया अद्भुत काम किया कई कामों को ऐसा किया जो वर्णन से भी अपार है देर के नॉट बी डिस्क्राइब्ड इनडिस्क्राइबेबल परमेश्वर ने इस रीति से परमेश्वर ने पूरा साल में संभाल कर इस साल के अंतिम रविवार में परमेश्वर में लिखा है इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं हम लोग सभी लोग बड़े लोग जानते हैं कि ये कौन सा संडे की गिनती बोलेंगे तो कौन सा गिनती है करके हम जानते हैं नंबर छोटे बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा संडे है छोटे बच्चे बताए ये कौन सा संडे है यस छोटे बच्चे 
फिफ्टी सेकेंड संडे बावनवा संडे आज हम परमेश्वर के सन्मुख में आए हैं परमेश्वर ने हम पर दया किया इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और उसी के संदर्भ में कुछ वचनों को परमेश्वर ने जो हमें दिया मेरे मन में परमेश्वर ने जो वचनों को डाला है मैं आपके सन्मुख में रखने के लिए चाहता हूँ और इस भजन संहिता एक जैसे कि हम उसका शीर्षक में जानते हैं कि वो दाऊद का एक भजन है और वो कहता है पहला वचन में लिखा है मैं पूरा मन से तेरा धन्यवाद करूंगा हरेडिया क्या आज हम पूरा मन से परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं हरेडिया हम पूरा मन से परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई किया है परमेश्वर गिनती में एक भी व्यक्ति को कम किए बिना हमारे परिवार के सभी लोगों को परमेश्वर ने बहुत ही सुरक्षित रखा हमें संभाला इसे परमेश्वर को पूरा मन से धन्यवाद करेंगे कई प्रकार के कष्ट और नष्ट हमारे जीवन में आए थे इसमें कोई शंका की बात नहीं है जरूर कष्ट पीड़ा दर्द वेदना कष्ट आए थे लेकिन उन सभी के बीच में भी परमेश्वर ने हमें बीच रास्ता में नहीं छोड़ा हमारे अपने हाथों में थाम कर रखा परमेश्वर यहां तक पहुंचा इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे दाऊद कहता मैं पूरा मन से यह हुआ का धन्यवाद करूंगा इसमें कोई पचास टका पचहत्तर प्रतिशत ऐसा नहीं है पूरा मन से मैं यह का धन्यवाद करूंगा पूरा मन से धन्यवाद करने के कई सारे विषयों उसका जीवन का अनुभव का एक भाग है बहुत सारे उसके जीवन में अनुभव है जिसके कारण पूरा मन से वो परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए चाहता है और उसने की उसने किया भी रईजलॉ आज परमेश्वर हमसे भी यू चाहता है दाऊद के जीवन के बारे में जाने दीजिए परमेश्वर हमसे हमसे चाहता है कि हम भी परमेश्वर के सन्मुख में जब यहां पर आए हैं और जब हमारे घरों में बैठ के परमेश्वर की आराधना करते हैं हर एक बार हम परमेश्वर के सन्मुख में पूरा मन से परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए प्रेज लॉर्ड क्योंकि उसने हमारे जीवन में कोई भी कमी नहीं रखा कोई भी घटी नहीं रखा हमारी दृष्टि में हमारी नजर में कमी और घटी जरूर हुआ होगा हमको ऐसा लगाओ कि परमेश्वर पूरा नहीं किया लेकिन परमेश्वर अपनी योजना के तहत सब कुछ हमारी भलाई के लिए ठीक समय पर उपयुक्त समय परमेश्वर हमारे लिए करता है प्रेज लॉर्ड हर इंडिया इसलिए हम हमेशा धन्यवाद देने के लिए कर्जदार है हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है प्राइज लॉट हर इंडिया दाऊद कहता मैं पूरा मन से यह हुआ का धन्यवाद करूंगा जब इसराइली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र के वश में से परमेश्वर ने छुड़ाया और शत्रुओं को परमेश्वर ने लाल समुद्र में उनको मार डाला उस समय उसके बाद मूसा ने और इसराइल के लोगों ने गीत गाया उस गीत में ऐसा है कि यह हुआ परमेश्वर कितना महाप्रतापी है कितना पवित्र है कितना सामर्थ्य है यदि हम उसको निकाल कर पढ़ेंगे तो मैं मालूम पड़ गया कि धन्यवाद करने के लिए क्या कारण है इसराइल लोगों को जीवन में धन्यवाद करने का कौन सा कारण था यदि हम उसका निर्गमन का पुस्तक पंद्रह अध्याय ग्यारह वचन को निकाल कर अलग अलग भाषा में पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा परमेश्वर क्यों धन्यवाद के योग्य है हमारा परमेश्वर धन्यवाद का योग्य क्यों है उसके बारे में निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 11 हे यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है यहोवा वेलपुडल वेलपुलो नी वंटिवाड़ेवड़ परशुद्धता बट्टी नीव महनीयुड़ू स्तुति कीर्तन बट्टी पूज्युड़ अद्भुत चेयुवाड़ नी वंटिवाड़ेवड़ आश्चर्य कर्म करता बीजो को जब हम भजन संहिता 138 का पहला वचन देखते हैं 138 का वन में देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा दाऊद कहता है कि देवताओं के सामने में भी मैं तेरा भजन गाऊंगा चाहे कोई भी हो उसके सामने मैं तेरा भजन गाऊंगा मेरे लिए ये भजन गाने के लिए कोई भी विषय नहीं चाहे जो भी हो उसके सामने मैं तेरा धन्यवाद करूंगा तेरी स्तुति करूंगा यहां लिखा है हु एमोंग द गॉड इज लाइक यूर लॉर्ड प्रभु परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है कोई भी देवता हो 
चाहे कोई भी देवता हो तेरे तुल्य कोई भी नहीं आज आज जो गीत हमने गाया उसमें भी हमने गाया कि तेरे तुल्य कोई नहीं कोई भी देवता परमेश्वर के तुल्य नहीं क्योंकि ये परमेश्वर मेजेस्टिक इन होलीनेस पवित्रता में महाप्रतापी है मैजेस्टिक इन होलीनेस पवित्रता में महाप्रतापी है और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य है और आश्चर्य कर्म का करता है क्योंकि यहां पर एक मुख्य बात लिखा है कि हमारा परमेश्वर ही इस मैजेस्टिक इन होलीनेस वो पवित्रता में महाप्रतापी है इसलिए कोई भी देवता उसके तुल्य नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा परमेश्वर अति पवित्र है और वो पवित्र ही है और हमसे चाहता है कि हम भी पवित्रता में बनाए रहे प्रेज हरिडिया इसलिए दाऊद कहता है कि मैं देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा दो तीन वचन इसके संदर्भ में निकालकर हम पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे भजन संहिता सोलह का चार पढ़ेंगे सिक्सटीन फोर शाम सिक्सटीन फोर जो पराय देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा उतना ही चाहिए जो पराय देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा यहोवा ने विची वेरोकर ने अनुसरण चुवार की श्रम विस्तरण चुनू जो यहोवा ने बदले बीजा देव ने माने छे त्योनु दुख वधि पर छे अन्य देव ने काई कोलन अवडे वेदनगल वर्दी क्यों यहाँ लिखा है कि जो पराय देवता के पीछे भागते उनका दुख बढ़ जाता है हम जानते हैं अन्य देवताओं के बारे में हम जानते हैं उसके बारे में भी वर्णन करने के लिए समय नहीं और यह उसका अवसर नहीं हम जानते कि उनका दुख बढ़ जाता है लेकिन दाऊ जानता है कि मेरा परमेश्वर ही इज ए ट्रू एंड लिविंग गॉड मेरा परमेश्वर जिंदा और मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो पराय देवता के पीछे जाते उनका दुख बढ़ जाता है मेरा परमेश्वर जिंदा है और मेरा परमेश्वर सच्चा है मैं उसी की सेवा करूंगा उसी का भजन गाऊंगा मैं उसी का धन्यवाद करूंगा प्रेज अलॉट हरे डिया और दूसरे देवते का बारे में क्या लिखा है दूसरे एक दो वचन पढ़ेंगे वजन संहिता 119 का 46 में क्या लिखा है साम्स 119 वर्स 46 119 वर्स 46 और मैं तेरी चितोनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच ना करूंगा मैं इग्गुपड़ का राजली यदुटा ने शासन अमरण गोची ने मार्ट लाड़े दनो ने आजनल बटी ने हर्षिन चदनो अविना कु प्रिय मुलु वही राजाओं आग हूँ तारा साक्ष कही संभालीस शर्माइस नहीं या लज्जिका राजन्मा संसा यहाँ लिखा है मैं तेरी चितौड़ियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा चाहे वो देवता हो या राजा हो किसी के सामने हो मैं तेरी चितौड़ी का चर्चा सभी के सामने करूंगा ये पूरा साल परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो अद्भुत और आश्चर्य काम किया है उसका वर्णन करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है प्रेज लॉट उसका गवाही देना परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है हम सोचते सोचेंगे कर, कल भी अंकल ने बताया था कि कलिसिया में आके गवाही बोलना वही गवाही होता है ऐसा नहीं है जहां पर भी हम काम करते हैं जहां पर भी हम जाते आते हैं जिससे भी हमारे मुलाकात होता है हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा और सच्चा परमेश्वर के बारे में गवाही देना है जैसे दाऊद ने कहा कि मैं राजाओं के सामने या देवताओं के सामने भी मैं तेरा धन्यवाद करूंगा तेरा भजन गाऊंगा तेरी चितौड़ी के बारे में बताऊंगा परमेश्वर हमारे जीवन में यह चाहता है कि अब तक परमेश्वर ने जो हमें संभाल कर रखा परमेश्वर के करुणा के कारण परमेश्वर में संभाल कर रखा उसके वर्णन और उसके आश्चर्य कामों के बारे में बोलना है हमारे मूल से उसकी गवाही देना और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करना परमेश्वर हमारे जीवन में वो चाहता है और एक वचन निकालेंगे भजन संहिता नाइनटी सिक्स वर्स क्योंकि यह हो महान और अतिस्तुति के योग्य है वह सब देवताओं से अधिक भाई योग्य है यह हो महत्व गलवाड़ो आयन अधिक स्तोत्र पंदू समस्त देवत कंटन आय पूजनीय केम के यह हुआ मोटो बहु स्तुत्य छे सर्व देवो करता ते भयावह छे यहाँ पर एकदम स्पष्ट दूसरा भाग में 96 का 4 का दूसरा भाग में लिखा है वो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है सब देवताओं से जितने भी देवता है सभी से 
अधिक भय योग्य परमेश्वर है और यह महान और अति स्तुति के योग्य है महान भी है अति स्तुति के योग्य है शायद वो भी आज हमने हमारे गीत में यह हो स्तुति और महान महान है स्तुति के योग्य है शायद आज हमने हमारे गीत में ये भी गाया था इन सारे कारणों के कारण इतना महापवित्र परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर महान परमेश्वर ये सारे गुण से संपन्न परमेश्वर जो जीवता है जो सच्चा है इस परमेश्वर का धन्यवाद करना इस परमेश्वर का स्तुति गान करना इस परमेश्वर के नाम की बड़ाई करना में ही दाऊद उसी बात पर विश्वास करता है कि इसी परमेश्वर के बारे में मैं राजाओं के सामने हो या देवताओं के सामने हो किसी भी के सामने मैं बोलने में संकोच नहीं करूंगा मैं शर्मिंदा महसूस नहीं करूंगा मैं ऐसा कोई भी शर्मिंदा महसूस नहीं करूंगा संकोच भी ना मैं मेरा परमेश्वर को मैं धन्यवाद करूंगा हरे डिया प्रेम सलाह हम मिलकर परमेश को एक और बार धन्यवाद करेंगे हरे डिया अगला दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवंत करूंगा और पढ़िए और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है परमेश्वर का वचन देखिए कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया परमेश्वर का वचन में पढ़ते मेरा तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उज्याला है और इब्रानी चार के बारे में हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कैसा है परमेश्वर का वचन जीवित है परमेश्वर का वचन प्रबल है प्रेज लॉर्ड यहां लिखा है कि परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्वपूर्ण समझा अधिक महत्व दिया करके हम पढ़ते हैं और उसका पहला भाग में पढ़ते हैं मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवंत करूंगा पवित्र मंदिर के सामने दंडवंत करने के बारे में दाऊद कहता है आज हम परमेश्वर के सन में परमेश्वर को दंडवंत करने के लिए आए हैं लॉर्ड परमेश्वर हमारे जीवन में किया उपकारों के लिए सबसे पहला गीत आज हमने गाया था उसके उपकारों के लिए किए धन्यवाद पहला गीत हमने आज गाया था जितने उपकारों जितने भलाई परमेश्वर हमारे जीवन में किया है उसके लिए हमेशा हम धन्यवाद चढ़ाना है प्रेज लौटा लिया कई बार इसका इसका धन्यवाद देने में हम पीछे हो जाते हैं कई बार इस धन्यवाद देने में हम जितना धन्यवाद परमेश्वर को देना उतना देता नहीं है लेकिन परमेश्वर आज सुबह फिर से हमसे ये आग्रह करता है कि हम परमेश्वर को और भी अधिक धन्यवाद दें हम कई बार परमेश्वर के आशीषों को पाते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष की भरपूरी को पाते हैं और उसके बाद जल्दी से हम झट से भूल जाते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देते नहीं हैं हमें आशीष मिलने के बाद उस आशीष जो हमें मिला है उसके बारे में झट से भूल कर और परमेश्वर को धन्यवाद देने हम भूल जाते हैं प्रेज लॉट हरे डिया कई बार इस प्रकार की इनडिफरेंट एटीट्यूड ऐसे लापरवाही हमारे जीवन में आने के कारण परमेश्वर कई आशीष जो हमारे जीवन में शायद नहीं देता होगा प्रेज लॉट ऐसा नहीं करेंगे हम परमेश्वर ने जो बलाई जो उपकार हमारे जीवन में किया है उसको हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए ताकि और भी परमेश्वर से आशीष और भी परमेश्वर से अनुग्रह और भी परमेश्वर से भलाई और भी परमेश्वर की करुणा और भी सच्चा परमेश्वर की सच्चाई हमारे जीवन में और भी हम अधिक और उसको हम ग्रहण कर पाए उसका दूसरा भाग में लिखा है और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा संहिता एक सौ अड़तीस का दूसरा का दूसरा भाग में लिखा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण मैं तेरा धन्यवाद करूंगा यहां पर लिखा है एंड विल प्रेस योर नेम फॉर योर लव एंड योर फेथफुलस फॉर योर लव एंड योर फेथफुलस फॉर योर लविंग काइंडनेस एंड फॉर योर लव ट्रूथ फॉर योर लविंग काइंडनेस एंड ट्रूथ फॉर योर लव एंड योर फेथफुलस मैं तेरा धन्यवाद करूंगा प्रेज लॉट क्या परमेश्वर का गुण के बारे में हम देखते हैं यहां पर हमारा परमेश्वर का स्वभाव ही ऐसा है हमारा परमेश्वर का क्वालिटी ऐसा है हमारा परमेश्वर का कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो हमेशा अपनी करुणा को दिखाते रहता है रईज लॉट हर इंडिया परमेश्वर की करुणा नित्य हमारी और बहते रहता है क्योंकि उसका क्वालिटी उसका कैरेक्टर उसकी सारे विशेषता गुण विशेषता यह है कि हमेशा वो हमारे ऊपर करुणा करते हैं उसका करुणा एक दिन दो दिन एक साल दो दिन का नहीं दो साल का नहीं है उसका करुणा निरंतर हमारे ऊपर लगा रहता है यहां लिखा है तेरी करुणा और सच्चाई के कारण मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि हमारा परमेश्वर 
अपना दया अपनी करुणा दिखाने के लिए बहुत ही प्रीति रखता है इस डिलाइटेड टू शो इस लविंग काइंडनेस उसकी जो करुणा है वो दिखाने में बहुत ही प्रीति रखता है हम उसको निकाल कर पढ़ेंगे कहाँ लिखा है मीका मीका की पुस्तक सात का अट्ठाईस में लिखा है मीका सात का अट्ठाईस सॉरी मीखा सात का अठारह में लिखा है सेवन एटीन तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है हाँ। जो अधर्म को क्षमा करे हाँ। और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को डाम दे हाँ। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता हाँ। क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है वो करुणा से प्रीति रखता है वो करुणा दिखाने में प्रीति रखता है वो करुणा से प्रीति रखता है यहाँ लिखा है कि वो उसने हमारे अधर्मो को और अपराधों को भी उसने ढांप दिया है हमारे सारे अपराधों को हमारे सारे अधर्म को ढांप कर रखा और केवल वो करुणामय नहीं है परमेश्वर का वचन में लिखा है कि ही इस इज नॉट ऑल ऑल ग्रेशियस उतना करुणामय इतना ही नहीं वो अति करुणामय है लॉर्ड हाल इंडिया हिंदी बाइबल में लिखा है इस यहां पर नहीं दूसरे जगह पे लिखा है वो अति करुणामय है कहां पर लिखा है नंबर्स 14 का 18 में लिखा है गिनती का पुस्तक चौदह का अठारह यदि आप निकाल कर पढ़ोगे वहां लिखा है कि वो अति करुणामय है प्रेज लॉर्ड हमारा परमेश्वर बहुत ही अति करुणामय होने के कारण हमारे अपराधों को हमारे अधर्म को उसने क्या किया है देखिए कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत यहोवा क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणामय है अति करुणामय है यहां पर दाऊद कहता है कि मैं तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरा नाम का मैं धन्यवाद करूंगा परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की सच्चाई हमारे जीवन में रहने के कारण आज तक हम जीवित है प्रेज लॉर्ड नहीं तो हम कब से हमारे पापों के कारण हमारे अधर्म के कारण कब से इस दुनिया छोड़कर जाने का समय हो गया था लेकिन परमेश्वर ने अपनी करुणा और सच्चाई हमारे जीवन में बारंबार प्रकट करने के कारण हमारे अधर्मों को और हमारे अपराधों को क्षमा किया इसलिए आज भी हम जीवित है 2019 साल के आखिरी क्षणों में भी हम जीवित है प्रेज लॉर्ड हाल इंडिया यहां लिखा है कि तू अति करुणा में प्रेज लॉर्ड टू मच बहुत ही और लिखा है उसका वजन संहिता तैतीस का पांच पढ़ेंगे थर्टी थ्री फाइव शाम थर्टी थ्री फाइव वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है यहोवा की करुणा थोड़े जगह में थोड़े क्षेत्र में थोड़े प्रांत में थोड़े इलाकों में थोड़े देश में ऐसा नहीं है यहां लिखा है कि यहुआ की करुणा से पृथ्वी से पृथ्वी पूरा भरपूर है पूरा पूरा पृथ्वी पूरा विश्व परमेश की करुणा से भरपूर है अब उतना ही उतना ही अलग अलग भाषा में पढ़ेंगे तेलुगु में और आये नीति नी न्याय प्रेम चुना लोकमो यहोव कृप तो निर्टी थ्री फाइव का सैकंड पोर्शन पृथ्वी यहोवा कृपा थी भरपूर छे भूमि निरंजर और उसकी करुणा से पृथ्वी पूरा भरपूर है और उस पृथ्वी में हम भी आ जाते हैं यहां लिखा है कि यहोवा की करुणा से पूरा पृथ्वी भरपूर है इसलिए परमेश्वर कई बार जो नुहा के समय में हम देखते हैं कि जो बाढ़ भेजा था पाप बढ़ने के कारण संसार में बुराई बढ़ने के कारण परमेश्वर ने बाढ़ भेजा था और उसके बाद सभी को नाश कर दिया लेकिन आज परमेश्वर की करुणा होने के कारण परमेश्वर ने हमें ऐसा संभव से परमेश्वर बचाकर परमेश्वर की करुणा को बढ़ाते हुए हमें हर प्रकार के अधर्म और पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने हमें हर प्रकार के मृत्यु से और परमेश्वर दंड से परमेश्वर अब तक हमें अपनी करुणा के कारण परमेश्वर हमें बचाते रहा इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और एक दो वचन इसके परमेश्वर की करुणा के बारे में परमेश्वर की सच्चाई के बारे में परमेश्वर की करुणा के बारे में एक दो वचन में आपको बताना आपके सन्मुख में रखना चाहता हूँ भजन संहिता सौ का पांच में क्या लिखा है भजन संहिता साम्स हंड्रेड वर्स फाइव क्योंकि यह हुआ भला है हाँ। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है अलग अलग भाषा में पढ़ेंगे भजन संहिता एक सौ का पांच सौ का पांच यहोवा दयालुडू आयन कृपा नित्य मुंडनु आयन सत्यमु तरतर मुंडनु यह उत्तम छे तेनी कृपा सर्व का सत्यता पीढ़ी दर पीढ़ी टकी रहे छे उसकी करुणा सदा के लिए है यहुआ की करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी पीढ़ी से पीढ़ी तक 
उसकी जो सच्चाई है बनी रहती है हमने दूसरा वचन भजन संहिता एक का दूसरा वचन में पढ़ा कि उसकी करुणा और सच्चाई के कारण मैं तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा तो परमेश्वर की करुणा सदा के लिए है और परमेश्वर की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है प्रेज लॉर्ड हाल इंडिया और उसकी करुणा की मात्रा कितना है उसकी करुणा कितना है वॉट वॉट एक्सटेंट उसकी करुणा और सच्चाई का एक्सटेंट कितना है करके उसके बारे में भी हम थोड़ा एक वचन निकाल के पढ़ेंगे भजन संहिता फिफ्टी का टेन में उसकी करुणा और सच्चाई के बारे में क्या लिखा पढ़ेंगे 57 क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है परमेश्वर की करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और उसकी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है देखिए परमेश्वर का जो करुणा और परमेश्वर की सच्चाई लेंथ में ब्रेथ में मीटर्स में ऐसा नापा नहीं गया है परमेश्वर का करुणा के बारे में लिखा है कि वो स्वर्ग तक बड़ी है अरेडिया और परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे उसकी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और उसकी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है लॉर्ड उसकी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है जिसको हम माप नहीं सकते हैं जिसको हम नाप नहीं सकते हैं उसकी करुणा और सच्चाई इतना महान इतना विशाल है प्रेज लॉर्ड हाल वर्णन से भी अपार है वी के नॉट इवन उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतना वर्णन से भी अपार है प्रेज लॉर्ड और उसकी करुणा और सच्चाई के बारे में एक और वचन हम पढ़ेंगे ऐसे या फिफ्टी फोर का टेन उसका दूसरा भाग होगा ऐसे या फिफ्टी फोर टेन यश या चौपन का दस पर्वतम तोन मेटल तत्ल ना कृप नि विचिपोधान विषय ना निबंधन तोगी नी अंद जाली पड़े हो सलचुना तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी वचन 54 का टेन चाहे पहाड़ हट जाए हट जाए पहाड़िया टल जाए चाहे पहाड़ हट जाए पहाड़िया टल जाए तो भी तो भी मेरी करुणा मेरी करुणा तुझ पर से मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी प्रेज लॉट हरेडिया परमेश कहता है कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियों टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझसे कभी नहीं टलेगी और और मेरी शांतिदायक वाचा हाँ, ना टलेगी यहोवा हाँ, जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका वचन है प्रेज लॉर्ड चाहे कुछ भी हो जाए पहाड़ टल जाए पहाड़िया टल जाए तो भी मेरा करुणा तुझको छोड़कर कभी नहीं जाएगी हाल इंडिया हमें पूरा साल दो हजार साल में टू और उसके पहले के सालों में हमारे जीवन भर के जितने साल थे उस सभी में हमारे अपने परमेश्वर का यही करुणा और परमेश्वर के यही सच्चाई को हमारे जीवन में हमने अनुभव किया परमेश्वर का वाचन मेरे का चक्कर देखो कि यह हुआ कितना भला है प्रेज लॉर्ड हमने चक्कर देखा परमेश्वर को परमेश्वर की करुणा और सच्चाई को चक्कर देखा कि परमेश्वर की चाय कितना भी संभव हो भयानक संभव हो पहाड़ टल जाए पहाड़िया टल जाए तो भी परमेश्वर की करुणा हमेशा हमारे ऊपर हमारे हमारे साथ रहा हमारे घराने के ऊपर साथ रहा हमारे बच्चों के साथ और संग रहा जब हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे हमारे बच्चे कॉलेज जा रहे थे हम नौकरी में जा रहे थे हमारे भाइयों बहनों हमारे कलिसिया के लोग नौकरी में जा रहे थे परमेश्वर ने अपना संरक्षण रखते हुए अपने बच्चों को परमेश्वर अपनी प्रजा को परमेश्वर ने बहुत ही सुरक्षित संभाला पूरा साल के दरमियान हर प्रकार की विपत्ति से अनर संभव से हर प्रकार की दुर्घटनाओं से रोने की तराई से परमेश्वर आंसू बहा से बहाने से हमें बचाया इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ हाल इंडिया प्रेज लॉर्ड हाल इंडिया परमेश्वर की इस करुणा और इस सच्चाई को वास्तव में हमारे जीवन में परमेश्वर ने अनुभव करने के लिए सहायता किया प्रेज लॉर्ड हम आएंगे एक भजन में फिर से आ जाएंगे तीसरा वचन जिस दिन मैंने पुकारा हाँ। उसी दिन तूने मेरी सुन ली यहाँ दाऊद कहता है कि जिस दिन मैंने पुकारा और उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर हियाव बंदाया मतलब मुझ में बल नहीं था मुझ में हियाव नहीं था मेरा बल गट गया था मैंने हियाव हार चुका था उस समय जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली प्रेज लॉर्ड हाल इंडिया ये कितना धन्य अवस्था है देखिए जिस दिन उसने पुकारा और उसी दिन उसको उत्तर मिल गया उसको बल भी मिला और उसमें क्या आ गया कॉन्फिडेंस भी आ गया 
यह भी आ गया प्रेज लॉर्ड ये कितना धन्य अवस्था है यदि हमारे जीवन में भी ऐसा होगा हम जिस दिन परमेश्वर को पुकारते हैं उसी दिन हमें उत्तर मिल जाता है हमको एक महीना एक साल कुछ महीनों का इंतजार ना करना पड़े हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता इस प्रकार का रहेगा तो परमेश्वर जिस दिन हम पुकारेंगे परमेश्वर उसी दिन हमारे लिए उत्तर देगा परमेश्वर हमारा बल घट गया होगा तो भी परमेश्वर में बल देगा हम हिया में हार चुके होंगे तो भी परमेश्वर में हिया बांध कर दृढ़ करेगा प्राइज लॉर्ड हाल इंडिया अगला वचन छठा वचन पढ़ेंगे यद्यपि यह महान है यद्यपि यह महान है तो भी वह नम्र मनुष्यों की और दृष्टि करता है प्राइज लॉर्ड यह महान है हम जानते सभी लोग जानते कि हमारा परमेश्वर कैसा है महान है हमने पहले ही देख लिया कि वह महाप्रतापी है वह पवित्र है वो स्तुति के योग्य है और उस स्तुतियों में विराजमान है फिर भी यहां लिखा है कि यद्यपि यह महान है तो भी नम्र वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता, करता है।, है वो दीन और खेदित मन वालों को चाहता है प्रेज लॉर्ड हमारा परमेश्वर दीन और खेदित मन वालों को चाहता है प्रेज लॉर्ड अरेडिया प्रेज लॉर्ड छूटे और पीसे मन वालों के चाहता है वजन संहिता में लिखा है फिफ्टी वन में लिखा है इक्यावन का शायद सत्रह वचन में लिखा है कि वो छूटे और पीसे मन वालों को फिफ्टी वन का सेवनटीन दिग्न मन से देवन की इष्ट में बल्लु वजन संहिता फिफ्टी वन सेवनटीन शाम फिफ्टी वन सेवनटीन टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है हे परमेश्वर हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुझ हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुझ नहीं जान नहीं जानेगा हमारा परमेश्वर ऐसे मन वालों को चाहता है जो टूटा जिनका मन टूटा और पीसा हुआ जिनका दिल दीन और खेदित है यहाँ लिखा है यह हुआ महान है तो भी वो नम्र मनुष्य की और दृष्टि करता है परमेश्वर के वचन में आ, पहला करुंथियो एक का अट्ठाईस में शायद दिखा है पहला करुंथी एक का अट्ठाईस में पढ़िए सभी भाषा में ना पढ़ेंगे परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरण जो है हाँ जो है भी नहीं और वरण जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है हाँ व्यर्थ ठहराए और परमेश्वर देखिए यहाँ पर नीचो और तुच्छो को परमेश्वर ने चुन लिया प्रेज लॉर्ड परमेश्वर महान है ये लिखा है कि परमेश्वर यदि भी परमेश्वर महान है तो भी परमेश्वर ने हम नीचो को परमेश्वर हरे परमेश्वर के सन्मुख में आने के लिए भी योग्य नहीं है परमेश्वर हम पापियों को परमेश्वर हमें चुन लिया और परमेश्वर के सन्मुख में उसकी आराधना करने के लिए उसकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए उसके धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर ने हमको चुन लिया प्रेज लॉर्ड हरे लिखा है कि तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है प्रेज लॉर्ड परमेश्वर नम्र मन के लोगों की ओर दृष्टि करता है लेकिन अहंकारी को वो क्या करता है दूर से पहचान लेता है अहंकारी को वो दूर से पहचान लेता है हमारा परमेश्वर अहंकारी को दूर से पहचान लेता है उसके बारे में कई सारे वचनों हम पढ़ते हैं प्रेज लॉर्ड क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है हमारी मन के विचारों को जानता है हमारे भावनाओं को जानता है हमारे सारे विषयों को जानता है हमारे शरीर का परीक्षण करने के लिए स्कैनर में से गुजारना पड़ता है या तो एक्सरे निकालना पड़ता है लेकिन परमेश्वर के पास सब कुछ खुल्लम खुला है कुछ भी विषय उसके पास छिपा नहीं है कैसा किस प्रकार का व्यक्ति है कैसा गुण है उसके बारे में परमेश्वर सब कुछ जानता है क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को और मनो को और मन की भावनाओं को परमेश्वर जांचता है प्रेज लॉर्ड हम पढ़ेंगे इसमें किस प्रकार की नम्रता परमेश्वर आज हमारे जीवन से चाहता है प्रेज लॉर्ड कैसी नम्रता कैसी दीनता परमेश हमारे जीवन में चाहता है जैसा ईश मसीह का स्वभाव था जैसा ईश मसीह का स्वभाव था ऐसी नम्रता परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है फिलिपियो का पथरी हम निकाल कर पढ़ेंगे दूसरा अध्याय उसका पांचवा छठा और सातवा में ईश मसीह की नम्रता कैसी थी ईश प्रकार ईश मसीह का दीनता कैसा था उसी प्रकार का स्वभाव प्रभु हमारे जीवन से चाहता है फिलिपियो की पत्री दो का पांच और पांच से सात जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था आ, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो आ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया येसु क्रीस्त को कलगना ये मनस्सु मेरू कल आये देवन स्वरूप कलगन वाड़ी 
దేవునితో సమానముగా ఉండుటకు విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యం అని ఎంచుకొనలేదు కానీ మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపము ధరించుకొని తను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనెను स्वरूप में था फिर भी क्या लिखा है यहां पर दास का स्वरूप को उसने धारण किया परमेश का स्वरूप में होने के बाद भी उसने दास का स्वरूप को धारण किया और अपने आप को क्या कर दिया उसने शून्य कर दिया लिखा है परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में न रखने का वस्तु समझा और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप को धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया प्रेजिया परमेश्वर इस प्रकार की स्वभाव हमारे जीवन से चाहता है अब तक हमारे जीवन में नहीं हो पाए तो भी कम से कम आने वाले सालों में हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे कि परमेश्वर के सन्मुख में हम नम्र हो जाएंगे परमेश्वर का सन्मुख में हम धीन हो जाएंगे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा परमेश्वर का परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में क्या है उसको हम पहचानने के लिए कोशिश करेंगे यहां ईश्व मसीह के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के तुल्य था स्वरूप में था तो भी उसने दास का रूप को धारण किया अपने आप को शून्य कर दिया और सारे कष्टों को सारे दर्दों को वेदनाओं को अपने ऊपर उसने उठा लिया और पूरी तरह से उसने पिता की इच्छा के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिया प्रेज लौटा ले लिया और पढ़ेंगे और सातवा वचन एक सौ अड़तीस का साथ चाहे मैं संकट के बीच में रहूं चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा प्रेज लौटा ले लिया चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा और तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा हाँ। और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा मेरे दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा हम भजन संहिता में ही पढ़ते हैं तेईस पढ़ते हैं कि मैं कहा घोर अंधकार से भरी हुई निकाल कर पढ़ेंगे उसको भजन संहिता तेईस का चार में क्या लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलू चाहे मैं घोर अंधकार की भरी तराई से चलू ఆడాంధకార లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయం నాకు భయపడను నీవు నాకు తోడయ్యందువు నీ దుడ్డి కరయు నీ దండము నన్ను ఆదరించును చాయమే ఘోర అంధకార బరీవి తరాయి మే హోకర్ చలు తోబి హాని సే నా డరుంగా క్యూ కారణ క్యా హే క్యూకి యెహోవా మేరా సాత్ రే యెహోవా మేరా చర్వాహ హే ప్రైజ్ ద లార్డ్ హాలెలూయా యెహోవా మేరా చర్వాహ హే ఇస్లే ముజి కోయి బి గటి नहीं होगी प्रेज लॉर्ड ये हुआ मेरा चरवा है 2019 के साल तक परमेश्वर ने चलाया 2020 में भी 2020 में भी परमेश्वर मुझे चलाएगा क्योंकि यह हुआ मेरा कौन है यह हुआ मेरा चरवा है मुझे कोई घटी ना होगी चाहे मैं गोर अंधकार से भरी हुई घाटी से होकर चलू तो भी मैं उस तराई से होकर चलू तो भी हानि से मैं न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है यह हुआ परमेश्वर मेरा साथ रहता है यह हुआ परमेश्वर की करुणा यह हुआ परमेश्वर की सच्चाई मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है पांचवा वचन में क्या लिखा है पढ़िए तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है सताने वालों के सामने तू मेरे लिए क्या करता है मेज को तैयार करता है यहाँ एक का वचन में हम देखते हैं एक का सातवा वचन का दूसरा भाग में लिखा है तू मेरे क्रोधु शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ा हाथ बढ़ाएगा मेरे शत्रुओं के विरुद्ध में कौन हाथ बढ़ाएगा मैं नहीं बढ़ाऊंगा परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विरुद्ध में हाथ बढ़ाएगा प्रेज लॉर्ड यहां लिखा है भजन संहिता 24 के तेबीस के पांच में लिखा है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाएगा प्रेज लॉर्ड परमेश्वर मेज बिछाएगा हमको पलटा लेने का जरूरत नहीं है सब कुछ परमेश्वर हाथ बढ़ाएगा और उनके बीच में परमेश्वर हमारे लिए मेज को तैयार करेगा और लिखा है तू मेरा सिर पर तेल मला है मेरा कटोरा उमड़ रहा है प्रेज लॉर्ड और लिखा है कि तू अपने दाइने हाथ से मेरा उद्धार करेगा प्रेज लॉर्ड हरिया परमेश्वर का दाइना हाथ परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ परमेश्वर का बलवंत भुजा 
जो परमेश्वर अब तक हमारे लिए कार्य कर रहा था उस परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ परमेश्वर का बलवंत बुझा से परमेश्वर जरूर हमारा उद्धार करेगा जरूर हमें छुड़ाएगा हमें डरने की हमें भयभीत होने की हमें थरथराने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा परमेश्वर यह हुआ जो हमारा चरवा है वो हमारे साथ है आखिरी वचन पढ़ के हम पूरा करेंगे आठवा वचन यह मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा देखिए यह मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा प्रईज लॉर्ड हमें चिंता करने की जरूरत नहीं हमें व्याकुल होने का जरूरत नहीं हमें बेचैनी अनुभव करने का जरूरत नहीं क्योंकि वचन में लिखा है यह हुआ मेरे लिए सब कुछ पूरा पूरा करेगा, करेगा। सब कुछ में सब कुछ मेरा यह हुआ परमेश्वर मेरे लिए पूरा करेगा और हे यह हुआ तेरी करुणा सदा की है तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे प्रईज लॉर्ड हरे डिया परमेश हमारे लिए करेगा परमेश हमें नहीं छोड़ेगा परमेश हमें नहीं त्यागेगा यदि परमेश अभी तक हमें नहीं छोड़ा तो आने वाले दिनों में आने वाले सालों में भी जरूर परमेश हमको नहीं छोड़ेगा ये ही आओ और ये विश्वास परमेश हमें दिया है कि परमेश हमें कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि परमेश की करुणा और परमेश की सच्चाई एक दिन दो दिन के लिए नहीं है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है प्रईज लॉर्ड हरे डिया अंत में एक वचन में पढ़कर मैं पूरा करने के लिए चाहता हूँ फिलिपियो की पत्री उसका पहला अध्याय का छठा वचन पढ़ के पूरा करेंगे फिलिपियो एक अच्छे मुझे इस बात का भरोसा है मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम को आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा वही उसे यीशु मसीह का दिन तक पूरा, पूरा करेगा प्रईज लॉट हलिया तेलुगु में पढ़े मीलो सत्क्रीय आरंभु येसु क्रीस्त दिन वरकू दाने को रूढ़ी नम्मचुना हिंदी में फिर से पढ़े मुझे ये इस बात का भरोसा है मुझे इस बात का भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है जो अच्छा काम परमेश्वर ने हम में आरंभ किया है उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा यीशु मसीह का दिन तक पूरा करेगा वो कौन सा अच्छा काम है परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दिया है कि उसका सुसमाचार को हम जाकर फैलाए प्रईज लॉर्ड उसका गुणानुवाद करे उसकी भलाई को हम स्मरण करके उसके बारे में हम गवाही देना है उसका सुसमाचार को फैलाना है जगत के छोर छोर तक प्रभु का सुसमाचार को फैलाने का दायित्व और जिम्मेदारी परमेश्वर में दिया है जो अच्छा काम जब पौलूस फिलिपी के पवित्र लोगों को लिखता है कि जो तुम में अच्छा काम पूरा किया प्रारंभ किया है उसको वो पूरा करेगा सुसमाचार को सुनाने का जिम्मेदारी सुसमाचार को फैलाने का काम परमेश हमारे जीवन में दिया है क्योंकि उसके बारे में हमें चर्चा करना है उसका धन्यवाद करना है उसकी करुणा और सच्चाई सभी लोगों को बताना है और उसको सुसमाचार को फैलाने का दायित्व जो परमेश्वर में दिया है उसको परमेश्वर में पूरा करने के लिए सहायता करें परमेश्वर को हम कैसा परमेश्वर को धन्यवाद करना है पूरा मन से पहला वचन में हमने पढ़ा भजन संहिता एक का पहला वचन में पूरा मन से मैं यह का धन्यवाद करूंगा प्रईज लॉर्ड चाहे किसी के सामने हो देवताओं के सामने राजाओं के सामने दाऊद कभी भी लज्जित नहीं हुआ कभी भी उसने अपमान महसूस नहीं किया क्योंकि उसने हमेशा परमेश की सच्चाई और परमेश की करुणा को अपने जीवन में उसने अनुभव करते रहा और उसको वो बढ़ाते रहा बताते रहा बोलते रहा और उसके जीवन में कई प्रकार की समस्या आए अब की ओर से समस्या आया शाउल राजा की ओर से समस्या आया विभिन्न राजाओं से आया कई प्रकार की शत्रुओं ने उसका सामना किया वो नहीं घबरा वो नहीं डरा क्योंकि वो जानता था जिस परमेश्वर के मैं आराधना करता हूं जिस परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूं जिस परमेश्वर को मैंने पीछा किया वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा मुझे कभी न्याय थेगा अंत तक परमेश्वर मुझे चलाएगा परमेश्वर इन वचनों से सभी को आशीष देने पाए हाँ। प्रभु ने हमें पहुंचाए हुआ उसके बहुमूल्य संदेश के लिए आइए परमेश धन्यवाद करेंगे लोग खड़ा हो जाएंगे हाथ पाँव बराबर होने दो ठंडे का समय है फसल पकड़ते हैं खींचते हैं इसलिए थोड़ा कड़ा हो जाए प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसके संगादी में सादा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरू पाऊंगा चलूंगा मैं जय जरू पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम ना देगी मुझे
मुझे दुनिया का भी भी कोई सुख और शांति मेरे ईशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको मेरे ईशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसके संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जैसा रुपाऊंगा साथ चलूंगा मैं जैसा रुपाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरे जिंदगी के हर परेशानी
our most loving heavenly father we thank you god for this wonderful time god thank you father god for being with us from the morning till this very moment lord you have helped us god to come and worship you uh, with freedom father god and many people don't have this freedom god you have given us the freedom to worship you in truth and spirit lord in, uh, jesus thank you god for everything god right now as we are entering into your word father speak to us help us god to get your counsel help us to receive it with a willing heart with an obedient heart god empower your servant lord anoint him with the power of the holy spirit so that every yes. word that you want to speak to each and every one of us lord may yes. be spoken through him father god open the <clears throat> thoughts open the minds and understanding of the people sitting here so that everyone may understand your counsel your words lord thank you once again for everything we commit everyone into your mighty hands our glory and honor be given to thee in jesus mighty precious loving name we pray amen, amen. please be seated bethi <coughs> परमेश्वर नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ आई थैंक द नेम ऑफ अवर लॉर्ड आज आए वह सभी लोगों को परमेश्वर मसीह के नाम में मेरा प्रेम का वंदन एंड आई ग्रीट यू ऑल दो कम हियर इन द नेम ऑफ जीसस। जब से हम प्रभु के सन में युवा आया फ्रॉम द टाइम वी कम इन टू द प्रेजेंस ऑफ अवर लॉर्ड सब सभी तक परमेश्वर के आराधना करता रहा and from that time onwards we have been worshiping god parvesh vadan se humne suna and we have been listening from the word of god ye sab ko hamare aashish ke karan thehne paaye and let all these things be a blessing for us kai log ka jeevan mein abhi aanand ka samay hai and uh, many people are joyful at this moment aur kuch log ka jeevan mein dukh ka samay mein bhi hai and some people are in pain at this moment also kyunki kuch logon ne apne parijanon ko guma diya hai some of our people have lost their relatives aur kuch log ka jeevan mein pareshaniyon se गुजर रहा है एंड सम ऑफ द पीपल आर पासिंग थ्रू मेनी ट्रेबल्स और कुछ लोग बीमारी के कारण कष्ट उठाते रहते हैं एंड सम ऑफ द पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ डिजीज लेकिन हमारे परमेश्वर भला है बट आवर गॉड इज गुड गॉड हमारे परमेश्वर अभी तक भलाई किया है एंड आवर गॉड इज डन गुड ओनली ओनली गुड टिल दिस टाइम अभी आने वाले साल का नाम नाम है क्या ट्वेंटी ट्वेंटी एंड द कमिंग ईयर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ट्वेंटी ट्वेंटी देखो बच्चों सुनते ही वो सुनते ही कितना खुश हो गया है एंड एज सुन एज चिल्ड्रन हर्ड दिस एंड दे आर वेरी हैप्पी क्योंकि आजकल 2020 के क्रिकेट चलते हैं बिकॉज़ राइट नाउ द 2020 क्रिकेट इज द क्रेज वो सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर पूरा हम क्रिकेट खेलेंगे एंड द चिल्ड्रन आर थिंकिंग दैट द नेक्स्ट ईयर वी विल बी प्लेइंग 2020 क्रिकेट ऑल थ्रू द ईयर 2020 एक साल है दिस 2020 इज द ईयर और 2020 तो चलता रहेगा एंड द 2020 विल गो ऑन लेकिन प्रभु के लिए 2020 खेलेंगे बट वी विल बी प्लेइंग 2020 फॉर अवर गॉड हमारे परमेश जिंदा है एंड आवर गॉड इज अ लिविंग गॉड इसलिए हमारे परमेश के लिए हम जीने के लिए परमेश्वर सहायता करें सो लेट गॉड अलाउ अस टू लिव फॉर हिम पूरा इंडिया में नहीं नॉट ओनली थ्रू आउट इंडिया पूरा विश्व में एक तरह की अशांति फैला हुआ है बट थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर इज अ देयर इज अ देयर इज अ लैक ऑफ पीस नेताओं ने इतना परिश्रम करने के बावजूद भी इवन दो द लीडर्स आर ट्राइंग सो हार्ड का कब्जे में नहीं है बट इट इज नॉट इन देयर कंट्रोल पीपल आर फ्लायरिंग अप एक छोटी सी बात में लोग भटक पड़ते हैं पीपल गेट इजीली फ्लायर्ड अप उनके जीवन में कोई शांति नहीं है दे डोंट हैव एनी पीस इन देयर लाइफ एक सब बाजू में उसका महंगाई or one on one side the inflation is so high aur dusra jagah mein pollution and on the other side the pollution is too high teesra sthan mein naukri nahi hai and on the third stages we see that there is no employment dhanda karne wale ka dhanda nahi hai and the people those who are in business they don't have any business milne wale aavak pura nahi padte hai and the income is not enough for them abhi pyaaj ka daam bhi kai logo aansu se aansu dil diya hai and uh, hearing the prices of the onions many people have tears in their eyes kahin bhi jaiye aansu hi aansu hai anywhere we go there is only tears and tears pehle sona chandi ka loot mar hota tha once upon a time they used to uh, they used to loot us through the gold and silver abhi pyaaj leke wale truck ko bhi loot lene chalu kar diya hai and uh, now the people are uh, robbing the trucks that are carrying onions so ki usse bhi ye kimat log samajhte hai because now the people are they, they consider onions as more costly than gold and silver matlab bolne ka matlab yahi hai the meaning is this kahin bhi shaadi nahi hai there is no peace anywhere in this world kali ka aapka jeevan mein shanti hai but do you have peace in your life aapka jeevan mein shanti hai do you have peace in your life aapke parivar mein shanti hai is there peace in your families 
नहीं तो इफ इट इज नॉट आप दुनिया के लोगों से अलग लोग नहीं हैं यू आर नो डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड लेकिन प्रभु ने आपको इसलिए भुलाया है बट गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर दिस केवल आप शांति पाने के लिए नहीं नॉट ओनली टू गिव यू सम पीस आपके द्वारा दूसरों को शांति भी मिल जाए बट थ्रू यू अदर्स शुड ऑल्सो गेट पीस कई नए लोग आए हैं मेनी न्यू पीपल हैव कम टूडे उसके पहले एक विषय बोलना है बिफोर दैट आई वॉन्ट टू से समथिंग टूडे गर्ल्स मीटिंग एट फोर पी एम आज शाम को चार बजे गर्ल्स का मीटिंग होगा और एक छोटा सा चावी इधर पड़ा है There is a small, uh, key we are recovered. हो सकता है आपके ट्रेशरी का चावी होगा या कबो किसी का चावी मालूम नहीं है आपके दया के लेके जाइए There is a key lying here. Somebody, if somebody has lost it, you can collect it from here. Or 31st tarik. Ah, uh, and on the 31st night. कौन सा दिन है? Which is that day? Tuesday. Mangalwar को है ना? It will be Mangalwar the Tuesday. Ko. The coming Tuesday. Mangalwar. Tuesday. रात को 10 बजे से 1 बजे तक हमारे watch night prayer होगा. From uh, on Tuesday, 31st night, we will be having our watch night prayer from 10 o'clock to 1 uh, 1 o'clock. इसलिए सभी लोग समय पर आने के लिए आपसे बिंदी है सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू कम इन टाइम कई लोग लास्ट संडे बोल रहा था सम पीपल टेलिंग यस लास्ट संडे हम कैसे भी आएंगे वी विल कम एनी हाउ लेकिन जाने के लिए हमारे लिए सुविधा चाहिए बट टू गो बैक टू रिटर्न बैक टू अवर होम्स वी नीड सम फेसिलिटीज तो जैसे पास्टर ने अनाउंस किया सो एज पास्टर अनाउंस जिन जिन को जाने के लिए सुविधा चाहिए All the people, those who require some form of transportation to go back to their homes. आप secretary साहब से मिलिए. You just contact our uh, church secretary. वो नाम है संतोष शामिल. And his name is Mr. Santosh Samuel. इधर बैठा है. He is sitting here. Meeting के बाद आप बाहर जाकर उनसे शांति से के साथ बात करिए. And after the meeting, you can kindly contact him and let you uh, and let him know where do you want to go. आपके लिए जो सुविधा चाहिए उनसे बोलिए. And whatever facility, transport facility you want, you can uh, tell him. प्रभु के नाम में आपसे बिंदी करता हूँ एंड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आई रिक्वेस्ट यू मुझे चाहिए करके नहीं है डोंट बी वेरी एग्रेसिवली डोंट बी वेरी एग्रेसिव बड़ी शांति के साथ बोलिए एंड प्लीज बी काम एंड क्वाइट इन रिक्वेस्टिंग दैट आप दया करके जाने के लिए हमें ये सुविधा दीजिए प्लीज अरेन्ज सम ट्रांसपोर्टेशन फॉर एस टू गो बैक इसलिए प्रभु आपके लिए प्रबंध करेगा सो गॉड विल अरेन्ज समथिंग फॉर यू तो परमेश्वर हमारे जीवन में अभी तक बलाई किया है सो गॉड हैज डन गुड फॉर अस टिल दिस वेरी मोमेंट तो हमारे जीवन में प्रभु के नजदीक और आने के लिए प्रभु में दया करें सो लेट गॉड हेल्प अस टू कम लिटिल मोर नियर टू हिम इन दिस डेज नए लोगों के लिए चंद वचनों में पढ़ना चाहता हूं फॉर द न्यू पीपल आई जस्ट वांट टू रीड सम वर्सेस और ये पढ़िए प्रेरितों का काम विल रीड एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स और के 17 अध्याय एंड द 17th चैप्टर 29 to 31 एक बहुत है We have many languages with us. सारे भाषा में पढ़ेगा तो आज पूरा होगा नहीं सो इफ वी रीड ऑल द लैंग्वेजेस वी कैन नॉट कम्प्लीट दिस टूडे ले दो तीन भाषा में पढ़िए We'll read it in only two or three languages. पढ़िए हिंदी में पढ़िए इन हिंदी अंत परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तो सोने या रूपे या पत्थर के समान है तो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से घड़े गए हो इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है क्योंकि उसके एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है काबट्टी मन देवनी सतान मनुष्य चमत्कार कलपन वाल मलचड़न बंगार वैन रात देवत्व पोलियन तलंपकूद आज्ञा कल देवड़ चूची चूड़न का उड़न इपड़ अंत अंदर मार मन पंदवल मनुष्य को आज्ञापुना एनकन तुम नियमित मनुष्य चेत नीति असरी लोकमुनक तीर्तीर्चबोड़ दिन निर्णय मृत आयन लेपन दी नमुटक अंदर की आधार कलगजे दैव मनुष्य शिल्प विद्यु संकल्प कोर्क 
തെള്ളി കല്ല് എന്നിവയോട് സദൃശം എന്ന് നിരൂപിക്കേണ്ടതല്ല എന്നാൽ അരിമ അരിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു താൻ നിയമിച്ച മുൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായം വിധിപ്പാൻ അവൻ ഒരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചു അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഉറപ്പ് നൽകിയുമിരിക്കും മനുഷ്യരുടെ ചിത്രവേലയിനാലും യുക്തിയിനാലും ഉരുവാക്കിന് പൊൻ വെള്ളി കൽ ഇവയിലൊക്കെ ദൈവമായി ഒപ്പായിരിക്കുമെന്ന് നാം നിനക്കലാകാതെ അറിയാമയുള്ള കാലങ്ങളെ ദൈവൻ കാണാതവർ പോലെ എന്താ ഇപ്പോഴതോ മനം തിരുമ്പ വേണ്ടുമെന്ന് എങ്കുമുള്ള മനുഷ്യർ എല്ലാവർക്കും കട്ടിലിടുകിറാർ മേലും ഒരു നാളെ കുറിത്തിരിക്കിറാർ അതിലെ അവർ താം ന്യായം നിയമിത്ത മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഭൂലോകത്തെ നീതിയായി ന്യായം തീർപ്പാർ അന്ത മനുഷ്യനെ മരിത്തൊഴുന്ന് എളുപ്പുന്നതിനാലേ അത് നിശ്ചയത്തെ എല്ലാവർക്കും വിളങ്കപ്പണിനാർ എന്താ આપણે દેવના સંતાનો છીએ માટે આપણે એમ ન ધારવું જોઈએ કે દેવ માણસોને કારીગરી તથા ચતુરાઈથી કોતરેલા સોના રૂપા કે પથ્થરના જેવો છે એ અજ્ઞાનપણાના સમયો પ્રત્યે દેવે ધ્યાન ન આપ્યું પણ હવે સર્વ સ્થળે સગળા માણસોને પસ્તાવો કરવાની તે આજ્ઞા કરે છે કેમ કે તેણે એક દિવસ નિર્માણ કર્યો છે કે જે દિવસે તે પોતાના નિમેલા માણસ દ્વારા જગતનો અદલ ઇન્સાફ કરશે જે વિશે તેણે તેને મુયેલામાંથી પાછો ઉઠાડીને સર્વને ખાતરી કરી આપી છે હેલેલુયા હેલેલુયા હેલેલી માં દમ નહીં હેલેલુયા હેલેલુયા અભી ભાષાઓ કે ઇસલે પઢાયા હે વી રીડ ધીસ વર્ડ ઇન ઓલ ધ લેંગ્વેજીસ બીકોઝ કઈ લોકો બોલે ભાઈ હમારે ભાષા પઢા નહીં હે સમ પીપલ વિલ સે ધેટ યુ ડિડ નોટ રીડ ધ વર્ડ્સ ઇન આર લેંગ્વેજ અભી ભી 16 17 ભાષા વાલા હે સો ઇવન નાઉ देयर આર 16 ઓર 17 લેંગ્વેજીસ ઓવર હિયર ઇટલે ધેર ઇઝ નો એન્ડ ફોર ધેટ તો ઉસકા કોઈ અંત નહીં હે લે અભી હમ પઢા હુઆ વજન મેં પઢતે હે સો વી આર વી રીડ ઇન ધ વર્ડ્સ તીન વજન મેં હમ પઢા હે વી રીડ વી હેવ રીડ થ્રી વર્સેસ ઉસમે ઇન ધેટ પ્રેઝન્ટેન્સ ઓર પ્રેઝન્ટેન્સ ઓર ઇસકે બાદ પરમેશ્વર માલિક કે વા કામ and whatever god has done for us matlab past tense and uh, that means the pa- in the past and the future tense. aur bhavishya bhavishya uh, bhavishya ke bare mein bhi likha hai ye teenon vishay ko teenon vachan mein samaya gaya hai and these three verses all these past fu- uh, present and future tenses have been used abhi vartaman sthiti kya hai what is the present situation kya kya hai what is the present th- uh, present thing sona aur wah sona bahumulya patron se उदा हुआ उस मूर्ति को आराधना करने वाली अवस्था वर्शिपिंग इमेज आउट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर परमेश्वर यहाँ चेतावनी देता है बट गॉड वॉन्ट्स अस हियर तुम ऐसा नहीं समझना कि जिंदा परमेश्वर इसी का इसी तरह का है यू डू नॉट मिस्टेकन द लिविंग गॉड फॉर दिस इमेजेस पर कौन है बट हु इज द लिविंग गॉड जिंदा परमेश्वर लोगों से बोलता है द लिविंग गॉड से टू द पीपल तुम्हारे भावना के अंदर आया हुआ ये सारे मूर्तियां जो है ऑल द इमेजेस दैट यू इमेजिन इन योर इमेजिनेशन ये सब कल्पना है ऑल दीज आर इमेजिनेशन उसमें रियलिटी नहीं है देर इज नो रियालिटी इन दिस लेकिन जिंदा परमेश को इसी कल्पना करने के लिए नहीं है बट वी के नॉट इमेजिन द रियल गॉड लिविंग गॉड पर क्या लिखा है बट वॉट इज रिटर्न क्या लिखा है वॉट इज डिवाइन बींग ईश्वर 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 द डिवाइन बींग ये परमेश की सामर्थ्य को प्रकट करने वाला शब्द है दिस इज ए वर्ड विच रिप्रेजेंट्स गॉड अज्ञानता के समय में इसी तरह के कार्य करता रहा in the past in during our ignorance god uh, oversaw oversaw this lekin abhi uske liye mauka nahi hai but now there is no excuse for that because su samajar sare vishv mein prachar kiya jata hai because the gospel is being preached throughout the world kai madhyam ka dwara through many mediums logo ke beech mein su samajar prachar kiya jata hai the gospel is being preached to the and all the people ye su samajar mein aise samarth hai and there is so such a power in this uh, gospel kitna bhi kathin व्यक्ति हो वट एवर हार्ड ए पर्सन मे बी उस व्यक्ति को बदलना के लिए परमेश के वचन के अंदर सामर्थ है देर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड टू ट्रांसफॉर्म सच हार्ड हार्टेड पर्सन शाउल को पोलूस में बदल दे हुआ परमेश के सामर्थ द पावर ऑफ गॉड विच ट्रांसफॉर्म साउल इन टू पॉल 
उनके द्वारा किया हुआ काम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं and we read about the works that he has done in the word of god ha isliye aap chahe kitna bhi kathor dil wala ho so you may be a very hard hearted person kitna bhi aapke jeevan mein paap mai jeevan ho and whatever type of uh, sinful life you are living yeesh masi ke kalvari murti ke dwara but the death of jesus on that calvary cross ha un par vishwas karne ke dwara and the belief on him ananda kaal ke jeevan par bune vaada kiya hai through that god has promised us eternal life isliye 30th vachan mein likha hai so in the 30th words it is written bhale tumne kiya hua paapo ko usne agyanat mein kiya hai to in the past god overlooked such uh, ignorance lekin abhi kya ho gaya hai but what is now happening parveshwar abhi bindi nahi karte hai but now god does not request us par kya karte hai but what does he agya deta hai he commands us agya deta hai he commands us kya agya deta hai what is his command ripan man phirao repent मन फिर आओ रिपेंट किससे मन फिरना है फ्रॉम वॉट डू वी हैव टू रिपेंट पुराना आराधना का छोड़कर वी हैव टू लीव ऑल दर वर्शिप ईश मुसी के अंगीकार कर कर एंड वी हैव टू एक्सेप्ट जीजस जिंदा प्रवेश को आराधना करना एंड वी हैव टू वर्शिप द ट्रू लिविंग गॉड बाबो को कबूल करना है वी हैव टू कन्फेस ऑल ऑफ अवर सिंस और छोड़ना है एंड वी हैव टू फोर सेक अवर सिंस और ईश मुसी को अंगीकार करना है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट जीजस इन अवर लाइफ और नहीं तो इफ वी डू नॉट डू क्या होगा What will happen? Thirty-first words may clear lika hai. In the thirty-first words, it is clearly written. He has set a day when he will judge. Ek din usne nikht kiya hai. He has set a day when he will judge. वो क्या करेंगे वॉट विल ही डू कौन न्याय करने वाला है हु इज गोइंग टू जज किसको न्याय करने वाला है हु विल बी जज दुनिया को उसने न्याय से उसने जज करने वाला है He will be judging the people of this world. ये दुनिया के लोगों को न्याय करेगा the, He will judge the persons people of this world kiske dwara hoga and through whom it will happen kya likha hai here it is written by the man he has appointed wo jis putr haan. jisko usne uh, usne niyukt kiya hai kon hai yogdhi and who is that person prabhu yeshu masi hai and he is jesus christ pita ne putra ke haath mein judgment diya gaya hai god father god the father has given the power of judgment into the hand of his son yadi usse bachna chahiye to if we want to escape from that judgment yeshu masi ka angikar kare we have to accept jesus yeshu masi ko swikar kare we have to accept him ye saal bitne ka pehle before this year ends आप प्रभु का संधान बन सकते हैं यू कैन बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड यदि आज सुनने वाले में से कोई व्यक्ति हियर द पीपल दोस्ट आर लिसनिंग टू दिस वर्ड अभी तक ईश मसी का अंगीकार नहीं किया तो इफ यू आर सिल नॉट एक्सेप्टेड जीजस एस योर पर्सनल सेवियर आज आपके लिए परमेश्वर एक मौका देने के लिए चाहते हैं टूडे गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ताकि आप भी दूसरे लोग के साथ जिंदा परमेश की आराधना कर सके सो दैट यू कैन ऑल्सो वर्शिप द ट्रू लिविंग गॉड एज द अदर पीपल डू यदि इफ आप ईश्वर मसीह का अंगीकार कर विश्वासी बन गया है इफ यू हैव एक्सेप्टेड जीसस एस योर सेवियर एंड यू बिकम ए बिलीवर विश्वासी के लिए कुछ कर्तव्य परमेश्वर दिया है गॉड हैज गिवन सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द बिलीवर्स आज उसके बारे में पढ़ेंगे वी विल रीड समथिंग अबाउट दिस टुडे पहले उसके बाबू उसके पहले एंड बिफोर दैट व्यवस्थावरण जुटनामी और सोलह की सोलह वतन की लास्ट पोर्शन सिक्सटीन चैप्टर एंड सिक्सटीन वर्ड द लास्ट पोर्शन Deuteronomy 16, 16, the last portion. No man should appear before the Lord empty-handed. उतना ही पढ़िए। छोटे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। वट्टी चेतुल तो यहोवा सन्निधि कन्बड़ का। हाँ पढ़ो। ते वो खाली हाथ ते यहोवा ने हजुर मा ना जाए। जो व्यक्ति परमेश की उपस्थिति में आते हैं एवरी वन कम्स टू देंस ऑफ गॉड परमेश्वर की आज्ञा यही है द कमांड ऑफ गॉड इज दिस हिंदी में चूचे हाथ लिखा है या किसी का समझ में आएगा नहीं है खाली हाथ 
अर्पण करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए समथिंग शुड बी देर इन देर हैंड्स टू ऑफर टू गॉड कई लोग बोलेंगे सम पीपल मे से डब्बा रखा है देर आर बॉक्स केप्ट हियर माते ही इसमें रुपया डाल कर आया है एंड एज सुन एज वी एंटर दिस हॉल वी आर पुट अवर money into it and we are come here parveshwar ke iska koi matlab nahi hai god has no meaning of this ye paisa se parveshwar ko kuch lena dena nahi hai god does not have to do anything with this money ye to church wale lekar unke kaam ke liye upyog mein lata hai this money will be used by the church people for the church purpose mare parveshwar jinda hai but our god is a living god isre ke studio ke beech mein virajman parveshwar hai the god who who is enthroned among the praises of the people of israel wo parveshwar chahte hai and that god wants san man laga kar parvesh ki aaradhana kare that we should worship him with body mind and soul aap ka mu mu auto ke dwara parvesh ki stuti ke bhali chadate rahe and we should be offering sacrifices of praise through our lips mu band kar ke baithne wale the people those who keep their mouth shut aap ka mu ke dwara parvesh ki stuti ud nahi paaye let the praises of god come from your mouth saaki hamare parvesh जिसने स्वर्ग में विराजमान है सो दैट द गॉड हु इज एंथ्रोन इन हेवन आपका स्तुति की आवाज सुनकर वो आपको आशीष देने पाए ही मे हियर द वॉइस ऑफ योर प्रेजेस एंड ही मे ब्लेस यू कई लोग घर में बड़ी आवाज करते हैं सम पीपल रेज देयर वॉइस और हैव ए बिग वॉइस एट देयर होम्स बाहर मैदान में बड़ी आवाज करते हैं एंड सम पीपल रेज देयर वॉइस इन द ओपन ग्राउंड लेकिन परवेश को पति दीवारे के समय में बट व्हेन दे कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड वो खामोशी में बैठा है दे आर वेरी साइलेंट बोलता है कि दिस से मेरे बाजू वाले को नींद में डिस्टर्ब नहीं करना है आई डू नॉट वांट द पीप द पर्सन सिटिंग right near to me who is sleeping nahi nahi no aap prabhu ka aaradhana karne ke liye aaya hai to if you have come here to worship god aapka mu bhi prabhu ka hai your mouth is uh, your mouth also belongs to god aapki aawaz bhi prabhu ka hai your voice also belongs to god aapka tandurusti prabhu ka hai your health belongs to god aapka tan prabhu ka hai your body belongs to god aapka man prabhu ka hai your heart belongs to god ye sab koi prabhu ke liye arpan karne ke samay mein when we offer all of these things to god na jante hue aapka stuti ki आवाज सुर गोर उठेंगे अनोइंगली द साउंड ऑफ प्रेज विल एरप्ट एंड इट विल प्रे एंड गॉड विल बी प्लीज विद दैट एक दो संभव हम पढ़ने से मालूम पड़ेंगे व्हेन वी रीड वन और टू इंस्टेंसेस वी विल कम टू नो आ दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल्स और इसके पांच अध्याय एंड द फिफ्थ चैप्टर और 13 और 14वां वचन एंड द 13th एंड द 14th वर्सेस सेकंड क्रॉनिकल्स फिफ्थ चैप्टर 13 एंड 14 और जब तू और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहुआ की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरिया जांच आदि वाद्यों के बजाते हुए यहुआ की यह स्तुति ऊंचे सब से करने लगे वह भला है उसकी करना सदा की है तब यहुआ के भवन में बादल छा गए और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके क्योंकि यहुआ का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था बस यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है Here the word of God it is written. क्या किया है वॉट डिड ये डू कौन कौन इसके आराधना में शामिल हुआ हु ऑल वेर इन्वॉल्व इन द वर्शिप ड्रम बजाने वाले प्रकाश the the person prakash who uh, beats the drum organ bajane wale moses and the key, the keeper the moses who plays the keyboard aur saali bajane wale sare log and all the people who are clapping hands sabhi log milkar yehova ki aaradhana kiya hai all the people joined together and worshiped god english mein aisa likha hai and in english it is written joined in unison एक होकर एक स्वर से एक स्वर से उन्होंने गाया एक की स्वर से प्रवेश के गीत गाया दे ज्वाइन इन यूनिजन एंड सैंग फॉर गॉड आप पीछे बैठकर सुनना चाहिए यू शुड सिट द बैक एंड यू शुड लिसन आप जैसे इधर के एक वॉल्यूम है तो इफ द वॉल्यूम लेवल ऑफ द फ्रंट पोर्शन इज समथिंग पीछे का वॉल्यूम अलग है एंड बट द वॉल्यूम लेवल ऑफ द बैक पोर्शन इज समथिंग डिफरेंट अब वो इसलिए तालमेल बराबर नहीं होता है सो देर इज नो यूनिसन और देर इज नो 
सिंफनी बिटवीन दैम लेकिन यहां लिखा है बट हियर इट इज रिटन सभी लोग एक ही स्वर में परवेश की आराधना किया ऑल द पीपल ज्वाइन टुगेदर इन यूनिजन एंड प्रेस्ड गॉड और क्या किया है परवेश के लिए एंड व्हाट डिड दे डू फॉर गॉड परवेश का स्तुति और धन्यवाद करने लगा है दे स्टार्टेड टू प्रेस गॉड एंड थैंक द लॉर्ड क्या आप परवेश का धन्यवाद किया है हैव यू प्रेस्ड और थैंकड गॉड टुडे क्या परवेश का स्तुति किया है हैव यू थैंकड गॉड टुडे ऐसा है तो इफ इट इज सो यहां प्रभु का वचन में लिखा है हियर इन द वर्ड ऑफ गॉड इट इज रिटन द परफ्यूमब्लोस फिल्ड विद द क्लाउड वो 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 जगह वो मंदिर उसकी महिमा से बदल गई बादल से भर गई मंदिर के अंदर परमेश्वर की महिमा छा गया है एंड द टेंपल वाज फिल्ड विद द ग्लोरी ऑफ गॉड का कारण क्या है व्हाट इज द रीजन यहोवा स्तुतियों के बीच में वास करने वाला परमेश्वर बिकॉज़ आवर गॉड इज अ गॉड हु रिसाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ हिज पीपल और कौन सा गीत गाया है एंड व्हिच सॉन्ग डिड दे सिंग ही इज गुड वो भला है ही लव एंडर्स फॉरएवर और इसकी करुणा सदा की है ही इज वो भला है और उसका प्रेम सदैव के लिए है सभी लोग मिलकर बोलिए उसका करना सदा की है परमेश्वर भला है गॉड इज गुड करना उसका करना सदा की है परमेश्वर भला है तो इफ गॉड इज गुड वो हमारे लिए भलाई भी करने वाला है ही इज अ गॉड हु इज हु विल डू गुड फॉर अस उनका दया भी हमेशा हमारे जीवन में प्रकट करेगा ही विल शो हिज मर्सी ऑन अस जब ऐसे करने के समय में व्हेन वी डू दीस थिंग्स क्या हुआ है व्हाट विल हैप व्हाट हैपेंड मंदिर में पसीना से लोग जुटा नहीं है द पीपल वर नॉट फुल विद परस्पिरेशन इन द टेंपल ऑफ गॉड अब यहां क्या हो गया है नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर पूरा दरवाजा खिड़की सब बंद है ऑल द विंडोज एंड डोर्स आर क्लोज्ड प्लस emission of carbon dioxide and we uh, hum log bhi carbon dioxide chhodte hain itne log baithe hain and there are so many people are sitting here suffocation hote hain uh, there is suffocation inside ha kai log garmi lagte hain some people feel very very hot aur uske karan aaradhana barabar hoti nahi hai and because of that we are not able to worship god lekin hamare man prabhu ko lagne paaye but let our hearts be set on god hamare man prabhu ko lagne paaye but let our hearts be set on god jaise prabhu ki aaradhana karega to and as we worship god यहाँ लिखा है हियर इट इज रिटर्न परमेश्वर का महिमा उस मंदिर में उतर कर आया है द टेम्पल द क्लाउड द ग्लोरी ऑफ गॉड फिल द टेम्पल इसलिए That's why. जब कम आराधना करने के लिए मौका मिलने के समय में वन नवर वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्शिप गॉड कभी कामोशी में ना बैठिए वी शुड नेवर बी साइलेंट हमारे तन में लगा कर रब को आराधना करने के लिए कोशिश करिए वी विल वी शुड ट्राई टू वर्शिप गॉड विद आवर बॉडी माइंड सोल एंड स्पिरिट पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे शुद्ध सिर्फ तेरे शुद्ध Isu 
साथ बोलिए यीशु ही मेरा प्रभु है यीशु मेरा प्रभु है जीसस इज माय लॉर्ड यीशु मेरा प्रभु है जीसस इज माय लॉर्ड यीशु मेरा प्रभु है जीसस इज माय लॉर्ड वो मार्ग है ही इज द वे वो सत्य है ही इज द ट्रूथ वो मार ले चाहिए और आई वांट हिम मारे जीवन में यीशु ही रहने पाए एंड लेट गॉड ओनली जीसस बी इन आवर लाइफ यहां मैं पढ़ता पर पढ़ा and we read here kya hua hai what happened he is good his love endures forever wo bhala hai aur uski karuna sadaiv ke liye hai parmeshwar bhala hai god is good parmeshwar ki karuna sada ke liye hai and the mercy the love of god endures forever ek similar words hum padhenge we will read a similar verse i isra ki kitab uh, the book of isra aur teesra adhyay and the third word and the 11 word 11th words and uh, uska 11th vachan isra 311 अंत में यह गा गाकर यह हुआ की स्तुति और धन्यवाद करने लगे वह भला है उसकी करुणा इसराइल पर सदैव बनी है जब वह यह हुआ की स्तुति करने लगे तब सब लोगों ने यह जानकर कि यह हुआ के भवन की नींव अब पड़ रही है ऊंचे सब से जय जयकार किया फिर वंत चप्पन कूड़ी यह दयालु इसराइल विषय में आय कृपा निरंतर निचुन पाड़चु यहोवा स्तुति मरी यहोव मंदर या पुना वेयबड़ चूची जन गोप शब्द तो यहोवा को स्तोत्र यहाँ प्रभु के वचन में पढ़ते हैं यहाँ भी परमेश के लिए धन्यवाद देते हुए बोलने लग, कहने लगा एंड हिस्सा के लिए यहोवा का करना सदा की है एंड फॉर इसराइल हिज लव एंड्योर्स फॉर एव ऐसा है तो इफ इट इज सो चर्च ऑफ गांधी धाम के लिए फॉर चर्च ऑफ गांधी धाम जो कई परमेश को आत्मा में आराधना करते हैं एंड एवरी वन हु गॉड इन द स्पिरिट वो सभी के लिए परमेश और बला है For everyone, God is good. ये सभी के लिए परमेश्वर करना सदा की है. And God's mercy is endures for every one of them. हमारे जीन में निरंतर ये गीत गाते रहने पर बेच में सहायता करे. Let God help us to sing these songs ever, forever. उसके नीचे के बाग में एक विषय लिखा है. And down below there is one more thing written. वो अभी पढ़ने सब लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है. We don't need to read every one of us. पुराने जमाने की जो मंदिर के लेक देखा हुआ लोग. The people who had Had seen the earlier temple of God. वो पुराने पुरनियों ने ये देखकर आंसू बहाने लगे. And those elders they started to cry. लेकिन नए पीढ़ी के भी संदान. But the new generation. वो बरवेश के जोर जोर से धन्यवाद देते आनंद मनाने लगे. But they started to praise God with loud shouts. ये दोनों की आवाज एक साथ होने के कारण. And because both of these voices were together. दूर तक आवाज सुनाई दिया. The sound their voices were re- uh, were reached. To very far away places. Purniyam ko roya hai. But the, why did the elders cry? Ek zamane mein par beesh ke log ye atmi jivan. And they they remembered the uh, spiritual life of the people once upon a time. Ek par zamane mein par beesh ke log ye apas ke prem. The the love among the believers once upon a time. Ek zamane mein par beesh ke log apas mein kis prakar sangati baate the. The people how they had fellowship once upon a time. Kaise par beesh ke bhai mante the. How they feared God once upon a time kaise prabhu ke liye kaari karte the how did they work for god in the earlier days lekin vartaman samay ke sandhan but the present generation parmeshwar ke prem se dur chala gaya hai they went away from the love of god darshan kho gaya hai they lost their vision atma ka bar mein bhoj nahi hai they do not have any burden for souls usne duniya dhari baaton mein phas gaya they have mingled in the affairs of this world parmeshwar ke naam ko jitna uncha karna chahiye how the name of the 
God should have been exalted. And they should have been rejoicing in the blessings of God. But now they are living and they are defaming the name of the living God. But this day, the Spirit of God wants to warn every one of you. The people, those who just enjoy the material things of this world. The people, those who are running after the money that they have got. The money that you have that cannot save you. Your position in this world cannot save you. But Jesus can save you. But Jesus can save you. Turn back. Turn back. And the elders, when they remembered all these things, they started to cry. And it is written. Because both of these voices and uh, emotions were coming together, the people could not recognize. And today, the present day also, the same thing is happening. When, uh, the, 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 when we see the spiritual life of this day, the old elders they cry what happened to this generation what God has not done for you what blessings God has not given you God has given you everything in the earlier days we did not have any vehicles to travel cycle was a luxury but now and as soon as we press the button, we start, the engine starts running. Everywhere we have got air conditioners. We have got air conditioners in our home. In our vehicles, we have ACs. In our offices, we have got air conditioners. It is good that we don't have air conditioners outside also. Now, otherwise, we might be saying that we want air conditioners in the bazaar also. And by sitting in the air conditioned rooms our, 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 our spiritual life has also become frozen and our spiritual life has become cold in the, uh, in the earlier days and as soon as we, uh, we stood up after worshipping God uh, we used to have the smell of perspiration from our own bodies what was the reason from the time we good came day inside day. the uh, temple, good, good day day from that time onwards, until the worship was over, everybody was worshipping God uh, truly. And the, as a result, and God blessed their uh, generation, their children. But what is that? What is their situation now? I leave that matter there. What is the duty of a believer? It is to worship God. And it is to worship God. Do work for Lord. Next. Do work for Lord. Or permission के लिए काम करो. But ये यूँ ना कह सोचा मज़ार. We will read the, from the Gospel of John. और नौ अध्याय के चार मिवाज़न. And the ninth chapter and fourth verse. यूँ ना नौ के चार. John nine and four. जिसने मुझे भेजा है, हमें उसका काम दिन ही दिन में करना आवश्य है. वह रात आने वाली है, जिसमें कोई काम नहीं कर सकता. पगलोन्नत वर्को नन पंपिनवानी क्रीलु मनु मुझे ये चुन्द रात्रिंग whether the plural form is written or singular form is written here we must do we must do we must do we must do his work 
बी में कौन कौन आया है हु ऑल इज इन्वॉल्व इंक्लूडेड इन दिस बी ओनली सेलेक्टेड पीपल कुछ खास चुने हुए लोग ही हैं इसके अंदर हेलो कुछ चुने हुए लोग हैं खाली हाउस आर ओनली सम सिलेक्टेड पर्सन इंक्लूडेड इन दिस इन दिस वर्ड बी नो नहीं ऐसा नहीं है इट्स नॉट लाइक दैट वी मस्ट डू हमें करना है करना है मतलब वी मस्ट मतलब क्या है मस्ट का मतलब क्या है कंपलसरी है वी मस्ट मीन्स दैट इट इज ए कंपल्सरी उसका रीजन लिखा है एंड द रीजन इज देर कौन हमें भेजा है हु हैज सेंटस कौन हमें भेजा है हु हैज सेंटस टू डू इशू हमें भेजा है जीसस हैज सेंटस टू डू इशू इसलिए भेजा है एंड जीसस हैज सेंटस फॉर उनका काम करने के लिए है डूइंग हिज वर्क और इतना भी नहीं है नॉट ओनली दैट मच रात आने वाली है द नाइट इज गोइंग टू कम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं एंड द टाइम व्हेन नोबडी कैन वर्क अभी से ही यह काम हो रहा है एंड इवन नाउ दैट थिंग इज हैपनिंग अभी ट्वेंटी ट्वेंटी में क्या होगा आई डोंट नो वॉट इज गोइंग टू हैपन इन ट्वेंटी 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 के बाद क्या होगा एंड आफ्टर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वॉट विल हैपन कोई अच्छा दिन आने वाली नहीं है दर इज नो गुड डे इज गोइंग टू कम वो तो केवल बोली में रहेगा दिस इज ओनली फॉर स्पीकिंग किसी का कोई अच्छे दिन नहीं है दर इज नो गुड डे फॉर एनी वन सभी के लिए बुराई इंतजार कर रहा है ओनली बैड थिंग्स आर वेटिंग फॉर एवरी वन केवल यीशु ही आपके लिए अच्छा दिन ला सकता Only Jesus can bring good day for you. क्योंकि ईशु ने सब कुछ अच्छा ही करता है. Because Jesus always does good. उसी का बुराई नहीं करता है. He does not do any bad for anyone. ईशु जब दुनिया में था, when Jesus was in this world, सभी के लिए बड़ा एक करतर फिरा करके प्रभु को जन्म लिखा है. He, uh, it is written in the word of God that he went about doing good for everyone. बीमारों को चंगा किया. He healed the sick people. दुष्ट आत्माओं को भगाया. He drove out the evil spirits. भूखों को उसने खिलाया ही फेड द हंग्री पीपल अंधो को अंक दिया ही गेव साइड टू द ब्लाइंड पीपल लंगड़े चलने लगा एंड द क्रिपल्ड पीपल स्टार्टेड टू वॉक बहरे सुनने लगा एंड एंड and the deaf people started to hear kunge bolne laga and the dumb people started to speak kod ke bimar log change paaye and the lepers they were healed aur itna bhi nahi hai not only that much murde jilaya gaya hai the dead people were raised back to life yeshu ka kaam kitna anokha hai see how marvelous works are the of our jesus ye sansar ke log kitna bhi bada ho and the whatever however great the people of this world may be isi tarah ke kaam karne ke liye uske liye samarth nahi hai to do these type of works they don't have that पावर का कारण क्या है वॉट इज द रीजन जीसस केम फ्रॉम हेवन क्योंकि पर यीशु स्वर्ग से उतर कर आया था स्वर्गीय सामर्थ्य से आने के कारण बिकॉज ही केम विद डिवाइन हेवनली पावर स्वर्ग के पुत्र होने के कारण बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ जी हेवन मानव को प्रेम करने के कारण एंड बिकॉज ही लव द पीपल उसने अपना जान भी हमारे लिए दे दिया है प्रभु का आज्ञा है एंड दैट इज द कमांड ऑफ गॉड वी मस्ट डू द वर्क ऑफ लॉ हमें पर उस ईशु का काम करना है आई एम स्पीकिंग About the responsibility of believers. हम मैं विश्वासियों की जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहा हूँ. Next बढ़िए. And we'll read after us. Romans की पत्री. The book of Romans. Romans. तेरा अध्याय. Thirteenth chapter. And ग्यारह और बारह वजन. Eleven and twelve. Romans thirteen, eleven and twelve. समय को पहचान कर ऐसा ही करो. इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है. क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था. उस समय के विचार से अब हमारा उदार निकट है रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले तेरा वजन की फर्स्ट पोर्शन में लिखा है इन द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द वर्ड थर्टीन इट इज रिटन लेट एस बिहेव डिसेंटली डिसेंटलीमी क्या शब्द लिखा है मर्यादा से जो करके लिखा है यही लिखा है मर्यादा में क्या लिखा है जैसे दिन को शोभा दे नहीं तेरा वजन की फर्स्ट वर्ड लेट अस बिहेव डिसेंटली लेट अस बिहेव डिसेंटली हम हाँ। सीधी चाल चले हैं हम सीधी चाल चले आ, सीधी चाल इतना नहीं हुआ डिसेंटली मतलब आप जानते हैं यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट महाराज बोली में भी मर्यादा होना चाहिए देर शुड बी डिसेंसी इन अवर स्पीच हमार व्यवहार में भी डिसेंसी होना चाहिए इन अवर डीलिंग्स वी शुड बी डिसेंट चाइल्डिशनेस को छोड़कर वी शुड वी शुड लीव ऑल द चाइल्डिशनेस बचपन की स्वभाव को छोड़कर ऑल द चाइल्डिश बिहेवियर सयाना होकर हमारे जिन में आगे बढ़ना है वी शुड गो फॉरवर्ड इन अवर लाइफ विद ए मेच्योर्ड लुक अब ग्यारह वजन में लिखा है एंड इन दर्ड इज रिटर्न क्या लिखा है वॉट इज रिटर्न अंडरस्टैंडिंग द प्रसेंट टाइम वर्तमान समय 
समय को पहचानो वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट टाइम्स आप जानते हो डू यू नो इट अभी क्या हो रहा है व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ साधारण मनुष्य को जीने के लिए कष्ट के समय में आ गया है वी आर वी हैव रीच्ड टू द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द पीपल द नॉर्मल द द नॉर्मल पीपल द कॉमन मैन इज फाइंडिंग डिफिकल्ट टू लीव आराधना में भी नींद करने वाले लोग हैं देयर आर पीपल हु आर स्लीपिंग व्हाइल वी आर वर्शिपिंग बुक वचन में लिखा है इन द वर्ड ऑफ गॉड इट इज रिटन द आवर हैज कम फॉर यू टू वेक अप फ्रॉम योर स्लंबर तुम्हारे नींद से जाग उठने का समय घड़ी आ गया है नींद से उठने का समय आ गया है टाइम इज कम दैट वी मे राइज फ्रॉम अवर वी मे अवेक फ्रॉम अवर स्लम्ब मौका मिलने पर नींद करने के लिए नहीं है इट इज नॉट लाइक वेन अवर वी गेट दिन अपॉर्चुनिटी वी मे स्लीप के में जागते रहे बट वी हैव टू बी अवेक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड लिखा है वॉट इज इट इज रिटर्न हमारे उद्धार नजदीक होने के कारण बिकॉज ऑफ अवर सालवेशन इज वेरी नियर दस साल में पहले उद्धार पा लिया होगा वी मे हैव बीन सेव टेन इयर्स बैक पांच साल पहले उद्धार पा लिया होगा हो सकता है पचास साल के पहले पा लिया होगा और वी मे बी वी मे बी हैव सेव फिफ्टी ईयर्स बैक लेकिन उससे अधिक अभी नजदीक आ गया है बट नाउ वी हैव कम वेरी नियर टू इट बहुत नजदीक आया है वी कम वेरी नियर टू इट अभी ज्यादा समय नहीं है वी डोंट हैव मच टाइम विद अस इसलिए नींद से जागो सो अवेक फ्रॉम योर स्लंबर आत्मिक जीवन नींद से जागो अवेक फ्रॉम योर स्पिरिचुअल स्लीप आत्मिक नींद से जागो अवेक फ्रॉम योर स्पिरिचुअल स्लीप मारे पर बीच मुसी के आगमन निकट है बिकॉज़ आवर द कमिंग ऑफ आवर जीसस इज वेरी नियर और लिखा है एंड इट इज रिटन वर्तमान समय को पहचानो एंड रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड द प्रेजेंट टाइम्स सीधे साधे लोगों को भी जीने के लिए मुश्किल हो गया है द कॉमन पर्सन इट इज ही इज ऑल्सो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू लिव स्पेशली द स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल और सीधे जो लोग हैं जो सीधे लोग हैं उनको चलना बहुत मुश्किल हो गया है व्हाइट लाइफ बोलने वाले को सही है द पीपल दोस हु कैन स्पीक व्हाइट लाइफ फॉर देम इट इज वेरी इजी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम लेकिन सीधे साधा लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है बट द पीपल दोस हु वॉक इज अपराइट दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन दिस प्रेजेंट स्टेज रात बहुत बीत गई है रात बहुत बीत गई है द नाइट इज नियरली ओवर बहुत बीत गई है इट्स नियरली ओवर अभी क्या हो गया है वॉट इज नाउ कमिंग और दिन निकलने पर है दिन निकलने पर है द डे इज ऑलमोस्ट हियर दिन निकलने पर है द डे इज अबाउट हियर हमारे जीवन में अभी समय बहुत कम है नाउ द डेज आर वेरी लेस इन अवर लाइफ ये क्या करना चाहिए सो व्हाट शुड बी डू हम देरे के काम को दूर कर दे वी शुड लीव असाइड द वर्क्स ऑफ डार्कनेस और जोधी का हथियार को धारण कर ले एंड वी हैव टू पुट ऑन द आर्मर ऑफ लाइट जोधी का हथियार को धारण कर ले वी हैव टू पुट ऑन द आर्मर ऑफ लाइट नाम जोधी डालने से काम नहीं है इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग इफ आवर वी पुट आवर नेम एज ज्योति हमारे जीवन में ज्योति होना चाहिए बट देयर शुड बी लाइट इन आवर लाइफ हमारे द्वारा दूसरे लोगों को ज्योति बनने पाए थ्रू अस अदर पीपल शुड हैव लाइट इन देयर लाइफ यीशु ने कहा जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड मैं इस जगत की ज्योति हूं यू आर आल्सो द लाइट ऑफ द वर्ल्ड आप भी इस दुनिया के ज्योति हैं देखिए यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ ज्योति सी द लाइट दैट वी हैव गॉट थ्रू जीसस दूसरों का काम में आना चाहिए इट शुड बी यूजफुल फॉर अदर्स Praise the Lord हालेलुया हालेलुया कई लोगों का थोड़ा सा नींद आ रहा है सम पीपल आर फीलिंग स्लीपी यहाँ प्रभु को वचन में लिखा है हियर इन द वर्ड ऑफ गॉड इट इज रिटन कि कौन सी हथियार पहना है विच टाइप ऑफ एन आर्म ज्योति के हथियार को पहना है इट इज एन आर्मर ऑफ लाइट नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे विल रीड द नेक्स्ट वर्ड्स फिलिपियन के पत्री सॉरी एफिशियन के पत्री एफिशियंस पांच अध्याय एंड द फिफ्थ चैप्टर आठ और नौ एंड एट एंड नाइन एफिशियंस फाइव एट एंड नाइन एफिशियंस फाइव एट एंड नाइन क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु परंतु प्रभु में ज्योति हो ज्योति के संतान समान चलो क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है यहाँ प्रभु को वजन में याद दिलाया है हियर द वर्ड ऑफ गॉड रिमाइंड एक जमाने में हम किस तरह के जीवन बिताने वाले थे वंस अपॉन टाइम व्हाट टाइप ऑफ लाइफ वी वर लिविंग लेकिन अभी आप कौन है बट नाउ हु आर यू यू आर द लाइट इन दर्ल्ड आप इस दुनिया के ज्योति है क्या आपके द्वारा दुनिया में ज्योति मिलता है डू डू दीपल गेट लाइट थ्रू यूर लाइफ अंधकार में चलने वाले के जीवन में ज्योति आपके द्वारा में मिलता है आर द पीपल दोस्तों लाइफ इन डार्कनेस आर दे एबल टू गेट लाइट फ्रॉम योर लाइफ आर यू अ सोर्स ऑफ लाइट 
क्या आप एक ज्योति का स्रोत है आपके द्वारा दूसरों को ज्योति मिलता है डू यू डू यू डू दू पीपल गेट लाइट फ्रॉम योर लाइफ या ज्योति में चलने वाले की दखा मारकर अंधेरे में डालते हो और डू यू यू डू यू पुश द पीपल दो वॉकिंग इन लाइट इन द डार्कनेस नहीं नो वो प्रभु के लोगों के लिए लाइक नहीं है दिस इज नॉट ए लाइफ वर्दी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड इसलिए लिखा है दैट इज वाइट इज रिटर्न ज्योति के समान होकर जियो बी एस चिल्ड्रन ऑफ लाइट हेलो सभी लोग इधर है आर ऑल द पीपल हियर यहाँ लिखा है हियर इट इज रिटर्न लिव एस चिल्ड्रन ऑफ लाइ ज्योति के संतानों के समान जीवन बिताओ जीवन बिताना है हमारे जीवन में In our lives, कई लोग बोलते हैं सम पीपल से अब अभी ही जनधगार में है इवन राइट नाउ वी आर इन डार्कनेस कैसे दूसरों को ज्योति दे सकता है सो हाउ कैन वी गिव लाइट टू अदर पीपल ऐसे है तो इफ इट इज सो आपको बुलाहट सही नहीं है योर कॉलिंग इज नॉट द राइट कॉलिंग हमें ज्योति में जीने के लिए प्रभु बुलाए हैं गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी लिविंग इन लाइट हमारे बुलाहट को और पहचाने You should recognize your calling. Oh, next word, ninth uh, words. And the ninth words. क्योंकि जगत का क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है तीन प्रकार के विषय को यहाँ लिखा है There are three types of things written here. वो क्या है वॉट आर दे गुडनेस भलाई गुडनेस नेक्स्ट धार्मिकता धार्मिकता राइचियसनेस और सत्य सत्य ट्रूथ चौधी में रहने के लिए बुलाए हुए लोगों के अंदर द पीपल दो सोयाबीन कॉल टू लिव इन द लाइट ये तीन तरह की अनुभव होना चाहिए दे शुड हैव दिस थ्री क्वालिटीज इन देम पहले क्या है वॉट इज द फर्स्ट थिंग गुडनेस भलाई होना चाहिए दे शुड बी हैविंग गुडनेस इन देयर लाइफ जैसे हिंदी में कहा तो है एज इट इज देर इज अ प्रॉब इन हिंदी कर बला हो बला If you do good, you will have good. Ah, kar bala ho bala. If you do good, it will result in good. Ham bhalai karne ke liye Prabhu ne hume bulaya hai. And we have been called to do good. Yeesh Masi ke sabao ke anurub hone ke liye bulaya hai. We have been called to have the same attitude as Jesus. Isliye that's why ye bhalai hamare jin mein jaroor hamare jin mein anubhav karna chahiye. We should definitely have this goodness, this quality of goodness in our life. Or do what is right, jo sahi kam karna hai. And we should do it, be doing the right things. Jo तो सही काम है वट एवर इज राइट वचन के आधार पर अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड जो सही काम करने के लिए प्रभु ने बुलाया है गॉड इज कॉल्ड अस टू डू द राइट थिंग्स वो सही काम हमें करना है वी शुड डू दो राइट थिंग्स और तीसरा एंड द थर्ड थिंग ट्रूथ सच्चाई ट्रूथ सच्चाई ट्रूथ सच्चाई के बारे में सुनते ही कई लोगों को एंड एज सुन एज द पीपल हियर अबाउट ट्रूथ मेनी पीपल आर स्माइलिंग सत्य के बारे में बोला जीजस सेट अबाउट ट्रूथ पायलट पूछते हैं एंड पायलट हास हिम वॉट इज ट्रूथ वॉट इज द ट्रूथ ये सच्चा क्या है What is the truth? वो जिंदगी में कभी सत्य का काम किया नहीं है Because he has never done anything uh, true in his life in the entire in his entire life. जो कुछ किया है झूठा काम किया है Whatever Pallet has done, he has done only bad things. सच्चा लोगों को भी पकड़ कर जेल में डाल दिया है He even put the people the right people into jail. अन्याय का काम किया है He has done only unjust things. इसलिए ट्रूथ का नाम सुनते ही उसको एलर्जी लगता है So as soon as he heard about the truth, he had he had an allergy for truth. लेकिन परमेश्वर वचन में लिखा है But in the Word of God it is written. Chodi ka sandhan. The children of light. Unka jeevan mein anubhav aana hi hoga. They should have these fruits, these experience, these qualities in their life. Mere liye anukul hai. Uh, it is uh, it is appropriate for me. Ha, uh, favorable for me. It is favorable for me. To theek hai mere liye main sach bolunga. So I if, if it is favorable for me then I will speak the truth. Ha, uh, mere liye labhdayak nahi hai. But if it is not favorable for me. Par kya karenge? So what then what will I do? Ha, English mein jaise kehta hai uh, as we say in English white lie. Uh, hum safed jhoot bolte hain. Abhi jhoot kabhi hai kya? Uh, is there anything called a white lie? Jhoot jhoot hi hai. Lie is a lie. ऐसे अब्राहम ने बोला एज एब्राहम टेल टोल्ड अब्राहम से पूछा व्हेन गॉड आज एब्राहम नो व्हेन एब्राहम वाज आस्ट हां ये कौन है हु इज दिस ये मेरे बहन है ही सेड दैट शी इज माय सिस्टर सच में कौन है बट हु रियली हु शी वाज अभी कौन है हु शी वाज राइट एट दैट मोमेंट अभी पत्नी है एट दैट मोमेंट शी वाज हिज वाइफ बहन तो था she was earlier her, his sister like abhi kon hai but right now what what she patni hai she was her uh, his wife raja se darne ke karan but because abraham feared uh, the king usne kya bola hai what did he reply mera pa bahan hai he replied that she is my sister nahi 
इट इज नॉट करेक्ट ये बात हमारे लिए चाहिए नहीं वी शुड नॉट हैव दिस क्वालिटी इन अवर लाइफ जो सच है सच बोल दो We should whatever is the truth speak the truth. हमारे जीवन में सत्य के भावना निकलने पाए. Let us have that quality of truthfulness in our life. Ninth verse हो गया है. तो हमारे जीवन में ये quality हमारे जीवन में अनुभव होना चाहिए. So we should have these qualities in our life. Philippians के पत्री. Uh, we'll go to the uh, book of Philippians. और इसके दूसरा अध्याय. And the second chapter. चौदह और पंद्रह वचन. And fourteen uh, and fifteen. सब काम बिना कुड़कुड़ा. Philippians two fourteen and fifteen. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो प्रभु के नाम के मैं धन्यवाद देता हूँ आई थैंक द नेम ऑफ अवर लॉर्ड प्रभु का वचन में यो लिखा है इन दर्ड ऑफ गॉड इट इज रिटर्न सब कुछ कैसा करना है बिना कुड़कुड़ाए बिना कुड़कड़ाए डू एवरी विदाउट ग्रम्बलिंग और बिना विवाद के किया बिना विवाद के किया करो एंड विदाउट एनी आर्गुइंग सभी लोग इधर है आर एवरीबडी हियर यहाँ लिखा है हियर इट इज रिटर्न सभी काम किस प्रकार करना है ऑल द थिंग शुड बी डन हाउ सभी लोग काम करते हैं एवरीबडी डज वर्क बाहर भी करते हैं आउट दे डू दे वर्क आउटसाइड चर्च में भी करते हैं द डू दे वर्क इन द चर्च लेकिन एक क्वालिटी हमारे अंदर है बट डू वी हैव दिस क्वालिटी इन अस ये हमेशा मुझे ही बोलते हैं झाड़ू मारने के लिए वी ऑलवेज कंप्लेन वी ऑलवेज से दैट ऑलवेज ही आस्क मी टू स्वीप द फ्लोर हमेशा बर्तन धोने के लिए मुझसे कहता जाता है एंड ऑलवेज आई एम फोर्स टू क्लीन द वेसल्स चादर डालने के लिए मुझसे बोलते हैं एंड ऑलवेज आई एम टोल्ड टू फेल टू ले द शीट्स यहाँ प्रभु का वचन में लिखा है बट हियर इन दर्ड ऑफ गॉड इज रिटर्न डू एवरी थिंग विदाउट कम्प्लेनिंग और आर्गिंग और कोई भी कुटकुटाट के बिना और विवाद के बिना सभी काम करना है और नेक्स्ट वर्ड्स एंड द नेक्स्ट वर्ड्स ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो यहाँ इंग्लिश में अच्छा लिखा है इन इंग्लिश इट इज वेरी गुड चिल्ड्रन ऑफ गॉड विदाउट फॉल्ट परमेश्वर के संतान बिना कोई दोष के Blameless और उनके अंदर कोई प्रकार की निर्दोष निर्दोष होना, निर्दोष होना चाहिए दे आर ब्लेमलेस डबल मीनिंग में बात करने वाले नहीं वी शुड नॉट स्पीक विथ डबल मीनिंग्स मेरे फायदा के लिए मैंने कुछ करने वाला नहीं आई शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग फॉर माय ओन सेल्फिश नीड पर क्या करना है बट वॉट विड बी डू प्रभु के वचन के आधार पर अकॉर्डिंग टू दर्ड ऑफ गॉड यदि आप परवेज के संतान है तो इफ यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड हमारे बिहेव में भी एक चेंज होगा देर शुड बी अ चेंज इन अवर बिहेवियर ऑल्सो हमारे नेचर में भी एक चेंज होगा देर शुड बी अ चेंज इन अवर नेचर ऑल्सो जमाने में हमने मन फिर आया है टाइम बी वे सेव लेकिन किसे बट फ्रॉम वॉट पॉप सेव बच गया है वी हैव बिन सेव फ्रॉम सिन लेकिन हमारे जन्म स्वभाव से बट जो फर्क आया है बट हैव वी डू वी हैव एनी डिफरेंस फ्रॉम द क्वालिटीज दैट वी इनहेरिटेड फ्रॉम अवर बर्थ लेट्स समझते हैं जन्म स्वभाव से मार ले छुटकारा मिला है द क्वालिटीज द बर्थ क्वालिटीज हैव वी हैव एनी डिफरेंस फ्रॉम दैट उससे भी हमें छुटकारा चाहिए वी नीड टू एस्केप वी नीड टू बी सेव फ्रॉम दैट क्वालिटीज ऑल्सो हमारे पुरगा से इनहेरिट किया हुआ कई स्वभाव वी हैव इनहेरिटेड सम क्वालिटीज फ्रॉम अवर फोर फादर्स वो हमको छोड़ना है We we have to leave and we have to to leave and forsake those qualities. ईशू का स्वभाव में हमारे स्वभाव में बदल डाला है बट वी हैव टू पुट ऑन द क्वालिटीज ऑफ जीजस इन आवर सेल्स उसके लिए कहा है चिल्ड्रन ऑफ गॉ एंड दैट इज वाइट इज रिटर्न दैट परमेश्वर के संतान निर्दोष ब्लेमलेस कोई गलती बिना देर इज नो मिस्टेक कोई दोष बिना देर इज नो ब्लेम ऑन देम कहा हम रहते हैं वेर डू वी स्टे वेर डू वी लिव किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं एंड अमंग विच टाइप ऑफ पीपल वी लिव ठेडे और हटीले हटीले लोगों के बीच में रहने के समय में वेन वी आर लिविंग अमंग क्रुकड एंड डिप्रेव्ड जनरेशन हमारे स्वभाव उनके बीच में प्रकट होने पाए आवर क्वालिटी आवर नेचर शुड बी एग्जिप्लीफाइड बिफोर देम उनके साथ समझौता करने के लिए नहीं है वी शुड नॉट हैव एन अरेजमेंट वी शुड नॉट मिंगल विद Them. उनके साथ हमारे मन लगाने के लिए नहीं है वी शुड नॉट बी वी शुड नॉट मिंगल विद देम और सेट अवर हार्ट विद देम उनके ओपिनियन में हा में हा मिलाने के लिए नहीं है वी शुड नॉट से टू यस टू देर यस इट इज अगेंस्ट दर्ड ऑफ गॉ यदि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है तो यू मस्ट हैव द करेक्ट टू से नो आपके पास वो धैर्य होना चाहिए हिम्मत होना चाहिए कि वो नहीं बोलने के लिए 
सभी के समझ में आया है पुराने क्रम में दूसरे जगह में लिखा है पढ़ने के समय नहीं है इन द ओल्ड टेस्टमेंट एट अदर प्लेस इज ऑल्सो इट इज रिटर्न आम लोग के समान चलने के लिए तुम्हें बुलाया नहीं है यू हैव नॉट बीन कॉल टू गो और लिव लाइक द कॉमन पीपल नेक्स्ट वर्ड लिखा है एंड द नेक्स्ट वर्ड इट इज रिटर्न जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो दीपकों के समान जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो यू आर अपियरिंग एज एज टॉर्च एज एज लाइट अमंग पीपल परमेश्वर लोग मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू पीपल ऑफ गॉड हमारे जीवन के द्वारा ट्रू आर लाइफ हमारे जीवन के उस शैली के द्वारा थ्रू द थ्रू द मैनरिज्म ऑफ अवर लाइफ आने वाले लोग उसको समझना चाहिए द पीपल दो सो कम दे शुड अंडरस्टैंड ये सही परमेश के लोग हैं दैट दीज पीपल आर द ट्रू पीपल ऑफ द ट्रू लिविंग गॉड खेल कूद में जाने वाले लोगों को मालूम है एंड द पीपल दो सो गो फॉर स्पोर्ट्स दे नो दौड़ में एक दौड़ है रिले रेस देर इज ए रेस कॉल द रिले रेस वो क्या है वॉट इज दैट रिले रेस पहले व्यक्ति अपना दौड़ को पूरा कर द फर्स्ट पर्सन हु कम्प्लीट हिस्स पार्ट ऑफ द रेस वो रिले को दूसरे हाथ में दे देते हैं एंड ही गिव द बेटन टू द अदर पर्सन और दूसरा व्यक्ति दौड़ को पूरा कर एंड द सेकेंड वन स्टार्ट विद दैट बेटन एंड कम्प्लीट हिस्स रन वो तीसरे व्यक्ति को हैंड ओवर करते हैं एंड ही हैंड ओवर दैट बेटन टू द थर्ड पर्सन और फोर्थ व्यक्ति जो है चार में व्यक्ति जो है एंड द फोर्थ पर्सन the fourth person pura taakat ke sa with all of his might wo pure samarth ke sa and full with his full strength dor kar apne lakshya ko pura karte hain he tries to go and complete that race ko bolte hain relay race and that is called a relay race atme jeevan mein in the spiritual life anek log hamare pehle ye dor ko shuru kiya there are many people started their uh, race uh, before unhone paaya wa sachai ko and the truth that they received unhone paaya wa us atme jeevan ko and the spiritual life that they received second generation ko dekar usne chala gaya hai they handed it over to their children the second generation and they went away dusra peedhi ke log isko lekar ko thoda and the second generation they also ran their race ab uske baad teesra generation ko de diya and they have handed over the baton to the third generation aur teesra generation fourth generation ko de diya hai and the third generation is handed over that things and the values to the fourth generation badi jawabdari fourth generation ke liye parvesh diya hai and god has bestowed great responsibilities on the fourth generation because you have to reach the destination first place Kyun कि आपको उस मकसद उस दे उस दौड़ को पहले स्थान में पूरा करना है नहीं तो इनाम नहीं है इफ यू डोंट फर्स्ट फिनिश इन द फर्स्ट प्लेस यू विल नॉट गेट एनी रिवॉर्ड पहले दौड़ा वालों द पीपल दो सो रन फास्ट अर्लियर उन दौड़ को पूरा कर प्रवेश की महिमा में चला गया दे कंप्लीटेड देयर पोर्शन ऑफ द रेस एंड दे वेंट अवे टू बी विद द लॉर्ड अब हमारे हाथ में प्रवेश दिया है बट नाउ गॉड हैज हैंडेड इट ओवर टू अस हम कैसे दौड़ते हो हाउ डू वी रन आलसी के समान दौड़ते हो डू यू रन एज लेजी रनर्स ऐसे है तो इफ इट इज सो लक्ष्य में पहुंचना हमारे लिए मुश्किल होगा इट इज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रीच टू दैट गोल हमारे जीवन में लक्ष्य में पहुंचना चाहिए तो इन आवर लाइफ इफ वी हैव टू रीच टू दैट फिनिश लाइन हमारे जीवन को और भी आगे ले चलना है वी हैव टू गो फॉरवर्ड इन आवर लाइफ आई हमारी आंखों को बंद करेंगे लेट्स क्लोज अवर आईज प्रार्थना करेंगे वी विल प्रे प्रभु से बोलेंगे एंड वी विल से टू गॉड प्रभु जी गॉड मेरा दौड़ को पूरा करने के लिए टू इन टू एनेबल मी टू कंप्लीट माय रेस वो लक्ष्य में पहुंचने के लिए हेल्प मी टू रीच टू दैट फिनिश लाइन ये सामर्थ्य काफी नहीं है दिस स्ट्रेंथ इज नॉट इनफ और भी मुझे तेरा सामर्थ्य चाहिए आई वांट योर स्ट्रेंथ मोर एंड मोर तेरा सामर्थ्य चाहिए आई वांट योर स्ट्रेंथ मोर तेरे आत्मा की सामर्थ्य मुझे चाहिए आई वांट द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ द मोर मुझे लक्ष्य में पहुंचना है आई वांट टू रीच टू माय गोल सभी लोग प्रार्थना करें Let's all join together in prayer. But our good neighbor, can we all pray together? We will all kneel properly and pray. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Oh, what the glory of the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! स्वर्गीय बुलाहट के लिए मैं लक्ष्य लेक दौड़ता स्वर्गीय बुलाहट के लिए मैं लक्ष्य लेक दौड़ता दौड़ रहा
के लिए मैं दौड़ रहा हले लुया हले लुया हले लुया हले पहुंचाए वहां उसके वजनों के लिए आइए परमेश करेंगे 
हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज सुबह से लेकर अब तक तेरे चरणों में बैठने के लिए तूने हमारे जीवन में प्रदान किया हुआ इस धन्य अवसर को याद करके धन्यवाद देते हैं परमेश्वर 2019 के आखिरी रविवार तक परमेश्वर हमारे दौड़ में परमेश्वर दौड़ने के लिए तुन में मदद किया परमेश्वर हुआ कई प्रकार की परिस्थितियां परमेश्वर हुआ कई प्रकार की परमेश्वर ले कमजोरी आने पर भी परमेश्वर हुआ हिम्मत के साथ विश्वास के साथ लिया इस दौड़ को दौड़ने के लिए तुन में मदद किया परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हुआ तुने के हर एक भलाइयों को याद करके हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी करुणा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हुआ आज दिन के समय परमेश्वर हुआ तुझे आराधना करने के लिए आज दिन के समय में परमेश्वर तुझे स्तुति करने के लिए परमेश्वर तुने किए हुए सारे उपकारों को याद करके तेरी महिमा करने के लिए तुने मौका दिया हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर बताए गए वचन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी हमारा दौड़ हल्ल लिया प्रभु जी जो लक्ष्य में हमें पहुंचना है परमेश्वर हुआ जो परमेश्वर बार हमारे ऊपर रखा हुआ है परमेश्वर हुआ उस परमेश्वर ले प्रभु बार को उठाकर परमेश्वर हुआ प्रभु ईश्व मसीह के लिए दौड़ने के लिए मुझे और मेरे भाई बहनों को तू सहायता करने के लिए विनती करते हैं परमेश्वर हुआ प्रभु जी परमेश्वर तूने प्रदान किए हुए इन अच्छे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर वो वचन मेरे जीवन में मेरे परिवार के जीवन में मेरे कलिसिया के हर एक भाई बहन के जीवन में फलदायक होने के लिए सहायता करने के लिए विनती करते हैं परमेश्वर प्रभु परमेश्वर तेरे सानिध्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी मर्जी तेरी इच्छा है तो परमेश्वर हुआ ये साल के आखिरी दिनों में परमेश्वर हुआ और भी तेरे नजदीक आके और भी तेरे खरीब आके परमेश्वर ले लिया तेरे मार्ग में चलने के लिए सत्य में रहने के लिए तुम्हें मदद करने के लिए माफ से विनती करते हैं परमेश्वर पूरा हफ्ता तेरे बच्चों के साथ रह संग्रह सारे कमी गटियों को दूर करके हल्ल प्रभु तेरे अनुग्रह से तेरे करुणा से तेरे दया से भर के चलाने के लिए हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर तेरा सानित्य अब तक हमारे बीच में मन ला रहा तेरा सानित्य में हमें ले चला इसलम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपस में मिलने तक तुम्हारे साथ हमारे संग्रह ईश्व मसीह के महान नाम में मांगते सुनो ग्रहण कर प्रभु जी हमारे प्रभु ईश्व मसीह ग्रहण कर विदा प्रवेश के प्रेम और पौत्र आत्मा की संगति मरी के साथ हमेशा भिनते रहे ले लिया ले लिया ले लिया